قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. جيدا لريكياتا جريطة تعالوا لك ورو فلاش باك. പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കപ്പുറം അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഒരു ഇരുണ്ടരാവ് മദീനയ്ക്ക് മുകളിൽ അന്ന് ചന്ദ്രൻ പ്രഭ പരത്തിയില്ല ഈ മണൽ താഴ്വരയിൽ മസ്ജിദുന്നഭവിക്കരികിൽ ഈന്തപ്പന കൊണ്ടു പണിത ഒരു കൊച്ചുകുടിൽ ഇത് മനുഷ്യചരിത്രത്തെ ദൈവിക ദർശനം കൊണ്ട് ദീപ്തമാക്കിയ അന്തിമദൂതരുടെ പ്രിയഭവനം പാതി പതിഞ്ഞ് കത്തുന്ന വിളക്കിൻ്റെ തിരുനാളം കണ്ണു ചിമ്മിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു റസൂൽ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ക്ഷീണിതനാണ് രോഗം ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നിറമിഴികളോടെ നീറുന്ന മനമോടെ അവർ പ്രവാചകന് ചുറ്റും തടിച്ചുകൂടി ഈ രാവ് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നത് ഒരു മഹാനഷ്ടത്തിൻ്റെ പ്രഭാതം തേടിയാണ് അതെ ദുഃഖസാന്ദ്രമായ ആ രാവ് പതിയെ പകലിന് വഴി മാറി ഇന്ന് റബിയുല്ലവൽ പന്ത്രണ്ട് തിങ്കൾ മാനവതയുടെ മഹാദൂതൻ തൻ്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിത്തുടങ്ങി തീവ്രമായ നിശബ്ദത പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സാരോപദേശങ്ങൾ നൽകി മനുഷ്യലോകവും ആകാശലോകവും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അവസാന കണ്ണിയും മടങ്ങുന്നു പ്രിയതമയുടെ മടിയിൽ ചാഞ്ഞ് പ്രവാചക പ്രഭു ചരിത്രത്തോട് വിട വാങ്ങി قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين محمد അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു ദൂതൻ മാത്രമാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പും ദൂതന്മാർ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയോ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ചെയ്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് തിരിച്ചു പോകുകയോ ആരെങ്കിലും പുറകോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന പക്ഷം അള്ളാഹുവിന് ഒരു ദ്രോഹവും അത് വരുത്തുകയില്ല നന്ദി കാണിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയും അവൻ്റെ ബുദ്ധിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഉന്നതമായ വിശ്വാസ സംഹിതയും കർമ്മപദ്ധതിയും ആചാരവും സ്വഭാവവും ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ച് പകർന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ള മഹാചാര്യനാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അപ്രകാരം നാം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഓരോരുത്തർക്കും മഹാ അനുഗ്രഹമായി തീരുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയോഗം وما ارسلناك الا رحمه للعالمين لوغرك كارുണ്യമായി കൊണ്ടല്ലാതെ നിന്നെ നാം അയച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നത് അദ്ദേഹം ലോകത്ത് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കടന്നു വരികയും ലോകത്തോട് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തതും പഠിപ്പിച്ചതുമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്നും നിത്യപ്രസക്തങ്ങളായ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും ഡാർക്ക് ഏജിൽ ജീവിച്ചിരുന്നൊരു ജനപഥത്തോട് ആദ്യമായി അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് സൃഷ്ടിച്ച പ്രപഞ്ചനാഥനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അനന്തവിസ്തൃതമായ ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന അജയ്യനും അനുഭവനും അതിഥീയനുമായ പ്രപഞ്ചനാഥനെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധം നൽകിക്കൊണ്ട് ആ പ്രവാചകൻ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ മാതൃകയായി ജീവിച്ചു സുഹൃത്തെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്വല്ലമ്മയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾ ബോധ്യമാവുക നാം ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ ആചാരങ്ങളെ 
വിലയിരുത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മനുഷ്യർ നിർഭയത്വമുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിമകളാകണം നോക്കൂ ആധുനിക ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർക്ക് എന്തെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് താൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി റോട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കറുത്ത പൂച്ച ക്രോസ് ചെയ്താൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു പോരുന്ന ആളുകൾ അതെ മനുഷ്യന് താങ്ങാനാവാത്ത അത്യാചാരങ്ങളുടെ അമിത ഭാരവും മാനസിക ബന്ധങ്ങളെ ഉലയ്ക്കുന്ന പ്രാകൃത പെരുമാറ്റങ്ങളും രക്തരൂഷിത പോരാട്ടങ്ങളും ജന്മാവകാശ നിഷേധങ്ങളും പ്രവാചക നിയോഗമനം വഴി ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ടു സാമൂഹിക രംഗത്തും വിപ്ലവകരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമോചന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന ലോക മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി കൊണ്ടാടുകയും ഒന്നാമത്തെ മേഘന കാർട്ടയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ ഹജ്ജ് വേളയിലെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രഖ്യാപനം ഈ പരിശുദ്ധ കാബയേക്കാൾ ഈ ദുൽഹജ് മാസത്തേക്കാൾ പവിത്രമായ ദുൽഹജ് ഒമ്പതിനേക്കാൾ എല്ലാം ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിമാനവും നിങ്ങളുടെ രക്തവും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും എന്ന് മാത്രമല്ല ലാ ഫലിലെ അറബിയൻ അല അജമീൻ അറബിക്ക് അനറബിയേക്കാളും കറുത്തവന് വെളുത്തവനേക്കാളും യാതൊരുവിധ പ്രത്യേകതയുമില്ല ഒരച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും മക്കളാണ് നിങ്ങൾ അതുവഴി നിങ്ങൾ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മാതൃക എന്ന നിലയിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഗംഭീരവും അർത്ഥപൂർണവും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അനുകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാതൃക അതായിരുന്നു പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാനവ വിമോചനത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കടന്നു വരികയും മനുഷ്യരാശി ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബജീവിതം ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഭർത്താവ് ഏറ്റവും നല്ല ഭാര്യ ഏറ്റവും നല്ല അയൽവാസി ഒരു നല്ല കച്ചവടക്കാരൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തെ ഏറ്റവും നന്നായി കൊണ്ടുപോയ മഹാപരിഷ്കർത്താവ് ഏറ്റവും വലിയ നീതിമാൻ എന്ന നിലയിലെല്ലാം പ്രവാചകനെ നമ്മൾ കാണുന്നു ആ പ്രവാചകനെ ഏറ്റവും നന്നായി അനുധാവനം ചെയ്യുക എന്നത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയുടെ പ്രധാനമായ ഘട്ടമാണ് لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تيرشيائم ننجلك الله ويند دودنيل اتما ما يا مادرق يوند هذا آيادا അള്ളാഹുവേയും അന്ത്യദിനത്തെയും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും അള്ളാഹുവെ ധാരാളമായി ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്നവർക്ക് മനുഷ്യരുടെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗമനുഭവിച്ച ആ പ്രവാചകനോട് നമുക്ക് ബാധ്യതയില്ലേ അതെ ആ പ്രവാചകനോട് നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ നികല മേഖലകളെയും പഠിപ്പിക്കുകയും മാർഗദർശനത്തിൻ്റെയും വിമോചനത്തിൻ്റെയും പാത തെളിയിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രവാചകൻ ജീവിതത്തിൽ ചിരിച്ചതും ജീവിതത്തിൽ കരഞ്ഞതുമെല്ലാം ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു താനേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന നാടിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളെയും സൗന്ദര്യങ്ങളെയും വെടിഞ്ഞ് പ്രവാസത്തിൻ്റെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും മദീനയിലെ പാതയോരങ്ങളിലേക്ക് പ്രവാചക തിരുമേനി പറിച്ചു നടപ്പെട്ട ചരിത്രം ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നലകളുടെ ഓർമ്മകളിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ആ പ്രവാചകനോട് നമുക്ക് കടപ്പാടില്ലെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് അവർക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ ബാധ്യത ആ പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കലും ആ പ്രവാചകൻ്റെ കൽപ്പനകളെയും നിർദ്ദേശങ്ങളെയും സാക്ഷാത്കരിക്കലുമാണ് നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹമെന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വൈകാരികമായ പ്രതികരണമാണ് അത് കേവല പ്രകടനത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ശരീരഭാഷയുടെ അപ്പുറത്ത് മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ പ്രതികരണമാണ് ആ മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ പ്രതികരണം ഏതർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിർവചിക്കുന്നുണ്ട് ഹിസൂലിഹി വജിഹാദി 
سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين نبي പറയുക നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇണകളും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളും നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കിയ സ്വത്തുക്കളും മാന്യം നേരിടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന കച്ചവടവും നിങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന പാർപ്പിടങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവേക്കാളും അവന്റെ ദൂതനെക്കാളും അവന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള സമരത്തെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നാൽ അള്ളാഹു അവന്റെ കൽപ്പന കൊണ്ടുവരുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക അള്ളാഹു ധിക്കാരികളായ ജനങ്ങളെ നേർവഴിയിലാക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെക്കാളും നിങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തെക്കാളും എന്നു വേണ്ട സന്താനങ്ങളെക്കാളും നിങ്ങൾ പണിപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സ്വപ്നഭവനങ്ങളെക്കാളും ലോകാനുഗ്രഹയായ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ ഹൃദയത്തിലേറ്റണമെന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ നിർദ്ദേശം നാം എത്രത്തോളം പാലിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ഇതേ ആശയത്തെ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാ അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ലൈ മിനു അഹദുക്കും ഹത്ത അക്കൂന അഹബ്ബ ഇലൈഹി ഹത്ത അക്കൂന അഹബ്ബ ഇലൈഹി മിൻ വലദിഹി വലദിഹി വന്നാ സി അജ്മീൻ നിങ്ങളിലൊരാളുടെയും വിശ്വാസം പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല നിങ്ങൾ കേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഞാനാകുന്നതുവരെ ആരെക്കാളും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെക്കാളും സന്താനങ്ങളെക്കാളുമൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആൾ ഞാനായി മാറുന്നതുവരെ നിങ്ങളിൽ ഒരാളുടെയും വിശ്വാസം പൂർണ്ണമല്ല എന്ന് നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വളരെ ഗൗരവതരമായൊരു ചിന്തക്ക് സമയം കണ്ടെത്താൻ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നുരഞ്ഞു പൊങ്ങുന്ന ആത്മസ്നേഹത്തിൻ്റെയും അങ്ങേയറ്റത്തെ അടുപ്പത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു കാത്തു കാത്തിരുന്ന് അവസാനം തനിക്കൊരു പൊന്നോമനയെ കിട്ടിയപ്പോൾ ആ പൊന്നോമനയുടെ ജീവിതം സമ്പൂർണമാക്കാനും സന്തോഷപ്രദമാക്കാനും എന്തെല്ലാം നാം ചെയ്യുന്നു വൈകുന്നേരം ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന മിഠായി അവൻ്റെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റാനും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാതിൽ കടന്ന് അവനിലേക്ക് അടുക്കാനുമുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പ്രിയതമയുടെ സന്തോഷങ്ങളും അവരുടെ സംതൃപ്തികളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും നാം നേരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു വേണ്ട ചുറ്റും ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ എല്ലാവരുടെയും സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ട പലതും നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്കപ്പുറം മക്കയിൽ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുകയും അവസാനം ശത്രുവിൻ്റെ പ്രതിരോധങ്ങളെയും പ്രതിഷേധങ്ങളെയും എല്ലാം അതിജീവിച്ച് ഒരു ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിനു വേണ്ടി മദീനയിലേക്ക് പലായനം നടത്തുകയും ആ ഹിജറയുടെ ദുഃഖങ്ങളെയും വേദനകളെയും മനസ്സിൽ ആവാഹിക്കുകയും അങ്ങനെ നമുക്കു വേണ്ടി എല്ലാം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ആ പ്രവാചകൻ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അജണ്ടയിൽ നമ്മുടെ തൃപ്തിയുടെ അജണ്ടയിൽ കടന്നെത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് ഈ നിമിഷമെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് നേരം ലഭിക്കേണ്ടതാണ് ഇനിയും ആ വഴിക്ക് എത്രയോ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മെ വഴി നടത്തുന്നുണ്ട് പ്രവാചക സ്നേഹമെന്ന ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും വ്യക്തി ബാധ്യത നിർവഹിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ എന്ന് ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ ആദ്യ തലമുറ ഉജ്ജ്വലമായി സാക്ഷാത്കരിച്ചു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഇഷാമിൽ നിന്ന് സയിൽ ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചരിത്രത്തിലെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംഭവം നമുക്കിങ്ങനെ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പുന്നാമ അൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ കൂടെ യാത്രയിലായിരിക്കവേ ഉമർ മുൽ ഖത്താബർ അള്ളാഹിനെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകരെ എൻ്റെ നഫ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം താങ്കളോടാണ് പ്രവാചക തിരുമേനി പറഞ്ഞു ഉമർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല താങ്കൾക്ക് താങ്കളെക്കാളും മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഞാൻ പ്രിയങ്കരനാകുന്നതുവരെ താങ്കൾക്ക് വിശ്വാസിയാകാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഈ കാര്യം കേട്ട ഉടനെ പ്രവാചക തിരുമേനിയോട് ഉമർ മുൽ ഖത്താബർ അള്ളാഹിനെ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നേക്കാളും കൂടുതൽ താങ്കളോടാണ് ഇഷ്ടം പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഉമറിനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണ് ഉമറെ ഈമാൻ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് 
പ്രവാചകനോട് എപ്രകാരമായിരിക്കണം സ്നേഹമെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകനെ ലോകത്ത് മറ്റെന്തിനേക്കാൾ നാം സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നും ചരിത്രത്തിലെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ കേൾക്കുക പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ അഗാധമായി സ്നേഹിച്ച അനുചരന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ രംഗങ്ങളായിരുന്നു ഉഹദിലെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും പ്രവാചക തിരുമേനിയെ ശത്രുക്കൾ വധിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ ശ്രമങ്ങളും ഉഹദിൽ പയറ്റി നോക്കി ഹല്ലാർ അലി അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല സ്വഹാബിമാരും പ്രവാചക തിരുമേനയുടെ പിതൃവ്യൻ ഹംസാർ അള്ളാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല മഹാന്മാരായ സ്വഹാബിമാരും പ്രവാചകന് വലയം തീർക്കുകയും ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഒന്ന് മഹാനായ അബൂ തല്ലത്തിൽ അൻസാരി റതി അള്ളാഹു അലി പ്രവാചകനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രവാചകരെ അങ്ങയുടെ മുഖത്തിന് നേരെ ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം വെക്കും അങ്ങയുടെ കഴുത്തിന് നേരെ ഞാൻ എൻ്റെ കഴുത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കും അങ്ങയുടെ നെഞ്ചിന് നേരെ ഞാൻ എൻ്റെ നെഞ്ചിനെ തിരിച്ചു നിർത്തും യാതൊരു കാരണവശാലും താങ്കൾ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല കാരണം ഞാൻ അങ്ങുന്നിനെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങക്കൊരു പോറൽ ഏൽക്കുക എന്നത് സഹിക്കാനാകാത്ത ആളാണ് ഞാൻ ഉഹുതി ഒന്നും കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവേ ഒരു സഹോദരി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി വരികയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചുവോ അതായിരുന്നു അവരുടെ ചോദ്യം അവരോട് പറയപ്പെട്ടു സഹോദരി നിങ്ങളുടെ ഉപ്പ കൊല്ലപ്പെട്ടു അവർക്കത് അത്ര തന്നെ ദുഃഖകരമായിരുന്നില്ല അവർ ചോദിച്ചു അല്ല എൻ്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചുവോ അപ്പോൾ അവരോട് പറയപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവും കൊല്ലപ്പെട്ടു അപ്പോഴും അത് ഗൗരവമായി കാണാതെ അവർ ചോദിച്ചു പ്രവാചകന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ വീണ്ടും അദ്ദേ അവരോട് പറയപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ മകനും ഉഹുദി യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ മകനേക്കാളും ഞാൻ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കാണുന്നത് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ വനിത ഏറെ സന്തുഷ്ടയായി കണ്ടത് ഇതാ ചരിത്രത്തിലെ വേറെയൊരു പ്രതിനിധി ഇത്യോപ്യക്കാരനും കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ പ്രതീകവുമായിരുന്നു ബിലാൽ അടിമയായിരുന്നു ചരിത്രത്തിലെ മഹാസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ബിലാൽ ഏറ്റവും നന്നായി പള്ളി മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാങ്കുലി മുഴങ്ങിയത് ബിലാലിൻ്റെതായിരുന്നു പ്രവാചകൻ്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ബിലാൽ അലി അള്ളാഹുനു ബാങ്കു കൊടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു ഉമർ മുൽ ഖത്താബ് അള്ളാൻ്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം അദ്ദേഹം ബാങ്കു കൊടുക്കുകയാണ് അശ്വദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞു അശ്വദ് അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദമുയർന്നില്ല ഇടത്തുണ്ട ഇടറി അദ്ദേഹം കരയുകയായിരുന്നു പ്രവാചകനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് തേട്ടി വന്നു ജീവിതത്തിൽ അടിമയായി ജീവിച്ച കാലം ആർക്കും വേണ്ടാത്തവനായി കൊള്ളരുതാത്തവനായി ജീവിച്ചതിൽ നിന്നും ഉന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അടിമ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ കൈപിടിച്ചു ചേർത്തിയത് പ്രവാചക തിരുമേനിയാണ് മക്കം ഫതയിൽ കാബാലയത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറന്ന് ബാങ്കുലി മുഴക്കാൻ തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രവാചകനായിരുന്നു കാബത്തിലേക്ക് കയറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകൻ്റെ ഷോൾഡർ ബിലാലിന് പ്രവാചക തിരുമേനി വെച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ എത്രയെത്ര ഓർമ്മകൾ ഇത് തീരാത്ത കഥനമാണ് അത്ഭുതത്തോടെ മാത്രം കേട്ടിരിക്കാവുന്ന കുറെ ചരിത്ര സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ തീരാത്ത അവതരണം മനുഷ്യചരിത്രത്തെ നയിക്കാനും മനുഷ്യചരിത്രത്തിന് മാർഗനിർശനം നൽകാനും കടന്നെത്തിയ മഹാപ്രവാചകനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നത് ഇനിയും വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ വളരെ കൃത്യമായി സമൂഹത്ത് നാം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള വീക്ഷണഗതികൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് റസുൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവിടുത്തെ ജ ജനിച്ച മാസത്തെയും ജനിച്ച ദിവസത്തെയും ജനിച്ച സമയത്തെയും ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചില ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിർവഹിക്കലാണ് എന്ന നിലക്കുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അതിനുവേണ്ട വിശദീകരണങ്ങളും അതിനുവേണ്ട സംവാദങ്ങളും അതിനുവേണ്ട പ്രചാരണങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ ഏകദേശം കേരളത്തിലൊരു നൂറ്റാണ്ട് കാലമായി നിലനിന്നു വരുന്നുണ്ട് റബിയോ ലെവൽ മാസത്തിൽ റബിയോ ലെവൽ പന്ത്രണ്ടിന് പ്രത്യേകമായ ചില ആചാരങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യലാണ് പ്രവാചക സ്നേഹം ആ നിലക്ക് ചെയ്യാത്തവരാരും പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കാത്തവരാണ് എ
അത് നമ്മുടെ നിർവചനത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ നിർവചനം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ജീവിച്ച സമൂഹമാണെന്നും അവരെങ്ങനെയാണോ ജീവിച്ചത് അവരെങ്ങനെയാണോ മുന്നോട്ട് പോയത് അവരെങ്ങനെയാണോ ഖുർആാനിൽ നിന്നും തിരുസുന്നത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ചത് ആ ഒരു വീക്ഷണഗതിയെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്നും വളരെ ശക്തമായി കേരളത്തിൽ ലോകത്തെമ്പാടും സലഫി സമൂഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫൈൻ അമനു ബിമിസ്ലിമ അമൻ തുമ്പിഹി ഫഖദിഹത്തതോ നിങ്ങൾ ആ വിശ്വാസികൾ ആദ്യ തലമുറയിൽപ്പെട്ട സ്വഹാബികൾ അവർ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫഖദിഹത്തതോ നിങ്ങൾ നിർമാർഗത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടു അതേസമയത്ത് ഇതിലൊരു മൂന്നാമത്തെ വീക്ഷണക്കോണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതല്ലെന്നും ഓരോരുത്തരും അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന റൂട്ടിലൂടെ പോയിക്കോട്ടെ കുറേ ആളുകൾ റബിയുള്ളവൽ പന്ത്രണ്ടിന് കൊടിയും തോരണങ്ങളും എടുത്ത് റോട്ടിലിറങ്ങി ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നടത്തിക്കോട്ടെ അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണഗതിയും സ്വീകരിക്കാം ഇതൊന്നും ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ചർച്ചാവിധേയമാക്കേണ്ടതല്ലെന്നും ഇതൊന്നും ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയങ്ങളല്ലെന്നുമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വീക്ഷണഗതിയും സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീക്ഷണഗതികളുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം ഇത് എന്നല്ല ഏത് വിഷയം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ചില പരിഹാരങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം നേരിടുന്ന തർക്കങ്ങൾ ആ തർക്കങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു രീതിശാസ്ത്രമുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളുണ്ട് ആ പരിഹാരങ്ങൾ പഠിക്കാൻ താങ്കൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആ പരിഹാരങ്ങളുടെ തുരുത്തുകൾ തേടിയുള്ള ഈ യാത്ര നമുക്ക് ഇനിയും തുടരാൻ സാധിക്കും ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ആ വെളിച്ചം ലഭിക്കും തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അതിശക്തമായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ പിൻബലം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ലോകത്തിലെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നിടത്തും ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ എന്തൊന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നാൽ ഒരു വസ്തു ഒറിജിനൽ ആണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ആണോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമല്ലാതെ നാം സ്വീകരിക്കാറില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഏത് വിഷയവും അതൊരു തർക്കവിഷയമായി തീരുമ്പോൾ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രമാണം കൊണ്ട് പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലേറ്റവും കാതലായ വശം يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ അനുസരിക്കുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനെയും നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കൈകാര്യകർത്താക്കളെയും അനുസരിക്കുക ഇനി വല്ല കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് അള്ളാഹുവിലേക്കും റസൂലിലേക്കും മടക്കുക നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് വേണ്ടത് അതാണ് ഉത്തമവും കൂടുതൽ നല്ല പര്യവസാനമുള്ളതും ഹിതായത്ത് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രവാചകനോട് എതിർത്തു നിൽക്കുകയും സഹാബത്തിൻ്റെതല്ലാത്ത മാർഗം അവലംബിക്കുകയും ചെയ്തവരാരോ നുവല്ലിഹി മാത്രമല്ല അവരെ തിരിഞ്ഞെടുത്തേക്ക് നാം തിരിച്ചുവിടും വനുസ്ലിഹി ജഹന്നം അങ്ങനെ നാം അവരെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കും വസാഅത്ത് മസീറ അതത്ത ചീത്തയായ താവളമാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉണ്ടാകുന്ന ഏതേത് കാര്യത്തിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലും പ്രവാചകനും എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാട്ടാചാരവും മാമൂലുകളുമല്ല ഒമാഖാനൽ മുഖ്മിനിൻ ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من نمره ومن يحسن الله ورسوله فقد الله للالا مبينا بشد قرآن إلى مبتي منام الديائم مبتي آرامة وجنما ستي بشواسنكم ستي بشواسكم پاڑ اللذ إنه اللهم رسول مرکارية تلبيدي برنجال بنا سندما يا ربي برائي مور كندا غن پاڑ اللا آرنگل ما الله هنه رسول لين دكري چال أبر ودور ما يا وڑيگر دلان إنه അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല നമ്മെ അറിയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഏത് തർക്കങ്ങളിലും പരിഹാരമായി അതിന് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രവാചകൻ്റെ ചര്യ ഇതിലേക്ക് മടക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എന്ത് വിഷയങ്ങൾ വന്നാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്താണുള്ളത് റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ വചനത്തിൽ എന്താണുള്ളത് സത്യവിശ്വാസികളായ സ്വഹാബത്ത് 
എന്താണ് ആ വിഷയത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെ സമീപനം എന്താണ് ഇത് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതെ മതരംഗത്തെ തർക്കങ്ങൾ ഏതാണെങ്കിലും അത് പരിഹരിക്കാൻ വഴിയുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി പണ്ടപ്പോഴോ കേട്ട ഒരു കഥയുണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വളരെ സമ്പന്നനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളില്ല ഭാര്യയില്ല കുടുംബമില്ല ആരുമില്ല എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആധിയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയി ഞാൻ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു സന്ദർഭത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ രോഗിയാകുമ്പോൾ ആരായിരിക്കും എന്നെ സംരക്ഷിക്കുക ആരായിരിക്കും എന്നെ സഹായിക്കുക ആര് സഹായത്തിനെത്തിയാലും ആ സഹായത്തിനെത്തുന്ന ആരും സാമ്പത്തികമായി ഒരു രൂപ പോലും എനിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടൊരു തീരുമാനമെടുത്തു എല്ലാ മാസവും തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഓഹരി തൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങി മണ്ണിലൊരു കുഴിയെടുത്ത് ആ കുഴിയിലൊരു കലം വെച്ച് ആ കലത്തിലേക്ക് എന്നും അദ്ദേഹം ആ കലത്തിലൊരു ചെറിയ ദ്വാരമുണ്ടാക്കി എന്നും അദ്ദേഹം കുറച്ച് ക്യാഷ് അതിലേക്കങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിടും മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും ഏറെ നീണ്ടുപോയി ആ മനുഷ്യൻ അയാളുടെ യൗവനവും കഴിഞ്ഞ് മധ്യവയസ്കതയും കഴിഞ്ഞ് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കെത്തി ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം രോഗിയായി രോഗിയായി ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ തൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സഹയെ വിളിച്ചിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കലത്തിൽ ഞാൻ ഒരു വലിയ ധനശേഖരം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചികിത്സക്കും പിന്നെയും ഒരുപാടതിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടാകും എൻ്റെ ചികിത്സയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ മരണം കഴിഞ്ഞാൽ മോന് ആ ക്യാഷ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് കേട്ട് ആ സഹായി ആ മൺകലം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ മൺകലം തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടത് കേവലം കുറച്ച് മ കേവലം ഒരു മൺകൂന മാത്രമാണ് ചതൽപ്പുഴുക്കൾ പകുതി തിന്ന് തീർത്ത കുറച്ച് നോട്ടുകെട്ടുകളും അയാൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അഥവാ ആ നോട്ടുകെട്ടുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ചതൽപ്പുഴുക്കളെ തട്ടിമാറ്റി പകുതി തിന്ന് തീർത്ത നോട്ടുകെട്ടുകൾ കയ്യിലെടുത്ത് ആ സഹായി നടന്നു നീങ്ങുന്ന രംഗം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലോർത്തു നോക്കൂ ഈ വിവരമറിയുമ്പോൾ ആ സമ്പന്നനായ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന മാനസികാവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ ഇതേപോലെ ആകരുത് ഒരിക്കലും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നു മതത്തിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകളുടെയും അതിർവരമ്പുകളുടെയും ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മതത്തെ ആചരിക്കാൻ ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാനും നിങ്ങളും മതമായി ആചരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന ഇല്ലാത്തതും പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കാത്തതും ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രവാചകൻ വിലക്കിയതുമാണെങ്കിൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ വിചാരണയുടെ വേളയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതി ഇതായിരിക്കും വിശുദ്ധ ഖുറാനിൻ്റെ വരികളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ണോടിക്കുകയും നടന്നു നീങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ചില വെളിച്ചങ്ങളും തിരിച്ചറിവുകളും ഉണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ അതാണ് ഈ കഥ പറയാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ ചില ആളുകളുണ്ട് അവർ നന്മയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും പരലോകവും സ്വർഗവും അവിടുത്തെ വിജയവും സിറാത്തും ഹിസാബും ഒക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവസാനം ആ കർമ്മങ്ങൾ പരലോകത്ത് വിചാരണക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടാത്ത സമ്പാദ്യമായി മാറുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കർമ്മങ്ങളേറെ ചെയ്തിട്ടും നരകത്തിൻ്റെ അഗ്നികൾ അഗ്നിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ നാം കേൾക്കേണ്ടതാണ് ഐഹിക ജീവിതത്തിലെ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നം പിഴച്ചുപോയവരത്രേ അവർ അവർ വിചാരിക്കുന്നതാകട്ടെ തങ്ങൾ നല്ല പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലും അവനുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നതിലും വിശ്വസിക്കാത്തവരത്രേ അവർ 
അതിനാൽ അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിഷ്ഫലമായി പോയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നാം അവർക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ നാളിൽ യാതൊരു തൂക്കവും അഥവാ സ്ഥാനവും നിലനിർത്തുകയില്ല ഇവിടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഈ വാചകങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തി ആർക്കും മനസ്സിലാകും അധാർമ്മിക ജീവിതം നയിച്ചവരോ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചവരോ അതല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും പാപങ്ങളുമായി വിചാരിക്കുന്ന തിന്മകളിലൂടെ കടന്നു നീങ്ങിയ ആളുകളോ ഏക ഛത്രാധിപതികളോ ഒന്നുമല്ല ഈ ആയത്തിലെ പരാമർശ വിഭാഗം മറിച്ച് മതമാണെന്ന നിലക്ക് നന്മയാണെന്ന നിലക്ക് സത്യമാണെന്ന നിലക്ക് തനിക്ക് വിജയം ലഭിക്കുമെന്ന നിലക്ക് കുറേ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അത് റബ്ബിൻ്റെയും റസൂലിൻ്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങളില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളായി മാറി അവസാനം അതുവഴി നരകത്തിലെത്തിപ്പെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ കുറ അനിവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ കഥയിലെ കഥാപാത്രത്തെ പോലെ അയാൾ ഒരിക്കൽ പോലും താൻ വെച്ച മൺ മൺകലത്തിലെ നോട്ടുകെട്ടുകളുടെ സ്ഥിതി പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല അത് ചിതൽ പുഴുക്കൾ അരിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നയാൾ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല അയാൾ അങ്ങേയറ്റത്തെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ആ ആത്മവിശ്വാസമാണ് അയാളെ പറ്റിച്ചത് ഇത്തരം ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് പഴച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ കാക്ക കാരണവന്മാരും പിതാക്കന്മാരും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ചു പോരുന്നൊരു റൂട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ മഹല്ല ജമാഅത്തിൻ്റെ ആളുകളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് എൻ്റെ പിതാവും പിതാവിൻ്റെ പിതാവും ഉമ്മയും ഉമ്മൻ്റെ ഉമ്മയുമൊക്കെ അന്ത്യിറങ്ങുന്നൊരു മഖുബറയുണ്ട് അവരൊക്കെ ഈ വീട്ടിൽ ചെയ്തു വെച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവർ കാലഘട്ടങ്ങളെ ആചരിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൂടെ ഞാനും അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത്തരം ചില അപാകതകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നന്മയാണെന്ന നിലക്ക് നന്മയല്ലാത്ത വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അവസാനം നരകം വാങ്ങുന്ന മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നേ ദിവസം ചില മുഖങ്ങൾ താഴ്മ കാണിക്കുന്നതും പണിയെടുത്ത് ക്ഷീണിച്ചതുമായിരിക്കും ചൂടേറിയ അഗ്നിയിൽ അവ എരിയും നബിദിന ആഘോഷത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രവാചക സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ചില ആചാരങ്ങളിലേക്കും ആഘോഷങ്ങളിലേക്കും മുസ്ലിം സമൂഹം നടന്നു നീങ്ങുന്നൊരു ഘട്ടമാണിത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെയും ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ വളരെ ശക്തമായൊരു വിലയിരുത്തലിന് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ വിലയിരുത്തലിൻ്റെ വേദിയായി തീർച്ചയായും ഈ ഒരു കൊച്ചു ശ്രമത്തെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം ജീവിതത്തിലൊരിക്കലും ഈ വിഷയത്തെ പഠിച്ചിട്ടില്ല ജീവിതത്തിലൊരിക്കലും ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ തെളിവുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ടില്ല ഇത് പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നവരുടെ നിലപാടുകളെയും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ സമയം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ താങ്കൾക്ക് സന്ദേശവും സത്യവും എത്തിക്കാനുള്ള വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വിളിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ താങ്കളും ഉണ്ടാവുക സഹോദര അന്തിമ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമയെ സ്നേഹിക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി പ്രവാചകന് സ്നേഹിക്കാത്തവന്റെ വിശ്വാസത്തെ പോലും അത് ബാധിക്കും എന്നും നാം ഗ്രഹിച്ചു ഈ ബാധ്യത നിർവഹണം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കണം എന്നതും ആദ്യ തലമുറകളുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം പഠിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് റബിയുൽ അവൽ പന്ത്രണ്ടിനും അനുബന്ധ ദിനങ്ങളിലും നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ തെരുവോര കാഴ്ചകൾ പ്രവാചക സ്നേഹമോ അതോ പ്രവാചക നിന്ദയോ സ്വജീവിതം കൊണ്ട് പ്രവാചക തിരുമേനിയെ സ്നേഹിച്ച് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നലകളെ ദീപ്തമാക്കിയ ബിലാലിൻ്റെയും അമ്മാറിൻ്റെയും മാർഗമാണോ ഇതെല്ലാം അവരെ നാഥൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഉണ്ണി മുഹമ്മദും പുൽക്കൂടും നഗരവീഥികളെ വാഹന കുരുക്കിലാക്കി കടന്നുപോകുന്ന ഘോഷയാത്രകളും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി സമുദായത്തിന് സുഹൃത്തെ ഇതുമായി താങ്കൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ ഇത്തവണയും താങ്കൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ ഈ മധുര മിഠായിക്ക് സന്തോഷത്തിൻ്റെ രുചിയുണ്ടോ നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ പ്രാമാണിക തലം നാം പഠിച്ചേ തീരൂ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ജന്മദിനത്തിൻ്റെ പേരിൽ റബിയുൽ അവൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പ്രഭാതത്തിൽ പുത്തൻ വസ്ത്രം ധരിച്ച് തോരണങ്ങൾ തൂക്കി കാതിന് ഇമ്പം പകരുന്ന ഗാനങ്ങളുമായി തെരുവിൽ ആരവമുയരുമ്പോൾ സുഹൃത്തെ ഈ ആരവങ്ങൾ തിരുദൂതരുടെ മരണം ആഘോഷിക്കാനാണോ അതോ ജനനം ആഘോഷിക്കാനാണോ അറിയുക ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നത് 
ജനനമല്ല മരണമാണ് ദഫിൻ്റെ താളവും സ്കൗട്ടിൻ്റെ ക്രമവും ചെന്നെത്തുന്നത് നബിസൊല്ലാഹു അലി ഹിവസൊല്ലമ്മയുടെ മരണ നിമിഷങ്ങളുടെ ആഘോഷമായിട്ടാണ് കാരണം റബിയുലവൽ പന്ത്രണ്ട് നബിസൊല്ലാഹു അലി ഹിവസൊല്ലമ്മയുടെ ജന്മദിനമാണോ എന്നതിൽ വിവിധ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സമസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളും അംഗീകരിക്കുന്ന കർമ്മശാസ്ത്ര സരണിയിൽ എഴുതിയത് കാണുക റബ്യൂ ലവൽ എട്ടിന് തിങ്കളാഴ്ച രാവ് പകുതിയായതിനു ശേഷം നബിസുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം മക്കയിൽ ജനിച്ചു റബ്യൂ ലവൽ രണ്ടാം രാവിലാണെന്നും പത്താം രാവിലാണെന്നും പന്ത്രണ്ടിലാണെന്നും പതിനേഴിലാണെന്നും പതിനെട്ടിലാണെന്നും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അൽ മവാഹിബുൽ ലുന്നിയ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതെല്ലാം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൽ എട്ടാം രാവിലാണെന്ന അഭിപ്രായത്തെയാണ് ഹദീഫ് പണ്ഡിതന്മാർ ബലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ചരിത്ര പണ്ഡിതരും ഈ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏകോപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ കസ്തുല്ലാനി റുല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് ലോകത്തോട് അദ്ദേഹം യാത്ര പറഞ്ഞ ദിവസമാണ് റബിയുല്ലവൽ പന്ത്രണ്ട് തിങ്കൾ എന്നതിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല നബാത്തി ഖുത്തുബ പരിഭാഷയിലെ ഈ വരികൾ നോക്കൂ ഇതുപോലുള്ള ഒരു മാസത്തിലാണ് അവിടുന്ന് വഫാത്തായത് അതാ മലക്കുകൾ വന്നു ആത്മാവിനെ പിടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ കാഠിന്യത്താൽ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം പിടയുകയായിരുന്നു നെറ്റിത്തടം വിയർത്തൊലിച്ചു തൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ അവിടുന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ പേരക്കിടാങ്ങൾ ഹസൻ ഹുസൈൻ റുല്ലാഹു അൻഹു വിലപിക്കുകയായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരാചാരത്തിലൂടെ ഒരനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ആയിസർ അലി അള്ളാഹുനയുടെ വീട്ടിൽ അവരുടെ മടിയിൽ കിടന്ന് ലോകത്തോട് പ്രവാചകൻ യാത്ര പറയുന്നത് ഏകദേശം ലുഹാ നമസ്കാരത്തോടടുക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് മുസ്ലിം സമുദായം പ്രവാചക ജന്മദിനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആഘോഷങ്ങളും വാദ്യമേളങ്ങളുമായി അങ്ങാടിയിലിറങ്ങുന്നതും അവർ ആഘോഷങ്ങളുടെ ആർത്തിരമ്പലകളിലേക്കും ആഹ്ലാദത്തിലേക്കും പൂത്തിരി കത്തിക്കലുകളിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നതും തീർച്ചയായും റസുൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞാൻ ഒരുങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്തിമ നിമിഷങ്ങൾ ഐസബീവിയുടെ കുടിലിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് എന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ താങ്കൾ പ്രവാചകൻ്റെ ജന്മദിനമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ മരണത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ മിനിറ്റുകളാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും പത്തിരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം ആത്മീയ ആചാര്യനായി അതിലേറെ ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടം അവരുടെ ഭരണപരമായ നേതൃത്വം വഹിച്ച് പിതാവിനെപ്പോലെ ഉപദേശിച്ച് സൈന്യാധിപനെപ്പോലെ ശാസിച്ച് ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ എല്ലാ വൈഭവങ്ങളും പ്രകടിപ്പിച്ച് അവരുടെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാളായി അവരുടെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് അവർക്ക് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ തുരുത്തുകളേകി ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യൻ വഹിയിൻ്റെ പിൻബലമുള്ള പ്രവാചകൻ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുന്ന നേരം മുഴുവൻ കണ്ണുകളും നിറയുകയാണ് അവരുടെ ഹൃദയം വേദന കൊണ്ട് ഒഴുകുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ ആവേശത്തിൻ്റെയും ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെയും ദഫ് മുട്ടുമ്പോൾ ആ ദഫ് മുട്ടുകൾ ചെന്നെത്തുന്നത് റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മരണവേളയുടെ ആഘോഷമായിട്ടാണ് എന്ന കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗുണപ്രദമായിരിക്കും ഇവിടെ റബ്യു ലവൽ പന്ത്രണ്ടിനും റബ്യു ലവൽ മാസത്തിനും എന്തെങ്കിലും അർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം ഇസ്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന ഒരു ചെറിയ പരിശോധനയിലൂടെ കാലഘട്ടങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ തർക്കത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലേക്ക് തർക്കങ്ങൾ മടക്കുക പ്രവാചകനിലേക്ക് തർക്കങ്ങൾ മടക്കുക വിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്ത സലഫിൻ്റെ മുൻഗാമികളുടെ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ വീക്ഷണഗതികൾ സ്വീകരിക്കുക എന്ന പരിഹാരത്തിൻ്റെ ഫോർമുല അംഗീകരിക്കുന്ന ആർക്കും റബ്യു ലവൽ മാസത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ടോ റബ്യു ലവൽ പന്ത്രണ്ടിന് പ്രത്യേകതയുണ്ടോ എന്ന പരിശോധന ഒരിക്കലും ദുഷ്കരമാവുകയില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ കടന്നെത്തുമ്പോൾ മാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും മാസങ്ങളുടെ എണ്ണങ്ങത്തെ സംബന്ധിച്ചും മാസങ്ങളിൽ മഹത്വമുള്ള മാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നടത്തിയ വളരെ കൃത്യമായ പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് 
ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച ദിവസം അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ മാസങ്ങളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടാകുന്നു അവയിൽ നാലെണ്ണം യുദ്ധം വിലക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങളാകുന്നു അതാണ് വക്രതയില്ലാത്ത മതം അതിനാൽ ആ നാലു മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ അക്രമം പ്രവർത്തിക്കരുത് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ റബിയുല്ലകലുണ്ടോ ഈ നാലെണ്ണം ഏതാണ് എന്ന പരിശോധന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ഒരാൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ആ നാല് മാസങ്ങളുടെ പേര് ഏതാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ സുമ്മ ഇന്ന അലൈന ബയാന ഖുർആാനിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു തന്നെയാണ് അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവാചകൻ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശു വിഖ്യാതമായ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്തതാറക്ക ഹൈ അത്തിഹി യൗമ ഖലക്കസ്സമാവത്തി വൽ അറൽ ആകാശഭൂമികളെ പടച്ച അന്ന് മുതൽക്ക് മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ കാലഘട്ടങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം റസൂൽ സല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങൾ ആ മാസങ്ങളെപ്പറ്റി കൃത്യമായി പറഞ്ഞു അവിടെ റബ്യൂ ലവലില്ല മുഹറം ദുൽഖാദ ദുൽഹിജ റജബ് പോലെയുള്ള മാസങ്ങളായി റസൂൽ സല്ലാ അലുസ്ലമ തങ്ങളത് കൃത്യമായി അവിടെ എണ്ണുന്നു അപ്പോൾ ആ മഹത്തരമായ നാല് മാസങ്ങളിൽ റബ്യൂ ലവൽ മാസത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇനി മാസങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മഹത്വം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു മാസം ഷെഹ്റു റമദാൻ അല്ലതി ഉൻസലഫിഹിൽ ഖുർആൻ ഹുദൻ ലിൻ നാസി ഒബയ്യനാഥിമിനൽ ഹുദ വൽ ഫുർഖാൻ മനുഷ്യർക്ക് മാർഗദർശനം വിശദീകരിക്കുവാനും അവർക്ക് വെളിച്ചം പകരുവാനും വേണ്ടി പടച്ചതമ്പുരാൻ ഇറക്കിയ മഹത്തായ വേദഗ്രന്ഥം ഇറക്കിയ മാസം റമദാൻ മാസം ആ റമദാൻ മാസമാണ് മഹത്വരകമായ മറ്റൊരു മാസമായി പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെയും നമുക്ക് റബ്യൂ ലവൽ മാസത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇനി മാസങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങളുടെ സമയത്തിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒക്കെ മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈത്തപ്പ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഹദീസുകളിൽ കാണാം ചില സ്ഥലങ്ങളുടെ മഹത്വം മിനയുടെ മഹത്വം കാണാം അതേപോലെ മക്കാമ ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ മഹത്വം കാണാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുടെ വ്യക്തികളുടെ സമയങ്ങളുടെ ഒക്കെ മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ടും നന്മകളും ഫലായിലുകളും വിശദീകരിക്കുവാൻ വേണ്ട പ്രത്യേക അധ്യായങ്ങൾ ഹദീസിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടും റബ്യൂ ലവൽ മാസത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം സ്വഹീഹായ ഹദീസിലോ പ്രവാചകൻ്റെ ചരിതയിലോ നമുക്ക് കൃത്യമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല സ്വഹാബത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വഹാബത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് ആ സ്വഹാബത്തിൽ ഒരു സ്വഹാബിയും ഈ റബ്യൂ ലവൽ മാസത്തിന് മഹത്വം കാണുകയോ റബ്യൂ ലവൽ പന്ത്രണ്ടിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതും ഏറെ പ്രസക്തമായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ അവർക്കൊന്നും പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത അവരൊന്നും പ്രസക്തമായി കാണാത്ത ഒരു ചൊളക്ക് ആരൊക്കെയെങ്കിലും ഏറെ കൊടുക്കാത്ത ഒരു അരസൊല്ലാത്തെങ്കിലും ഏറെ ചൊല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള ഒരു കർമ്മങ്ങളിൽ അവർ ഇടപെടാത്ത ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അത് സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടു വേണം ചെയ്യാൻ എന്നാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറയുന്നത് കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ എന്താണോ ചരിയാക്കിയത് അതാണ് നമുക്കുള്ള വഴി റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം ജീവിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത്തിരണ്ട് റബ്യൂ ലെവലുകളെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു പോയി ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് റബ്യൂ ലെവലുകളിൽ ഇരുപത് പോയിട്ട് രണ്ട് പോയിട്ട് ഒന്ന് പോയിട്ട് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ആചരിക്കുകയോ ആചരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ഇന്ന് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഇന്ന് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താവുന്ന വിധമുള്ള ഏതെങ്കിലും സൂചനകളോ പത്ത് ചെമ്പ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ബിരിയാണി വെച്ച് വിളമ്പണ്ട നേരെ മറിച്ച് അരച്ചുള്ള കാരക്ക് റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ കൊടുത്തതില്ല ഇതിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകത കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോ സ്വഹാബത്തോ താബിയങ്ങളോ തബൌ താബിയങ്ങളോ ആരും ചെയ്തതില്ല എന്നത് കൂടുതൽ പഠനങ്ങളിലേക്കും വിശദീകരണങ്ങളിലേക്കും പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഓർക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനമല്ല മറിച്ച് ജന്മദിനം എന്നാണെന്നതിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ വഫാത്തായ ദിവസം റബ്യൂ ലെവൽ പന്ത്രണ്ടാണെന്നതിൽ തിങ്കളാണെന്നതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതിരിക്കെ ആ ലുഹാ നമസ്കാരത്തോടടുത്ത സമയത്ത് ആകാശലോകവും
ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി പ്രവേശിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടം രണ്ട് വർഷവും മൂന്ന് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഖിലാഫത്ത് അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു രണ്ട് റബി ലെവലുകൾ കടന്നുപോയി പ്രവാചക സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു തോരണം അദ്ദേഹം കിട്ടിയില്ല പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവാചകൻ്റെ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടിയില്ല മദീനയിലെ ചെറിയ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പ്രവാചക ജന്മദിനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചില്ല എന്നാൽ അവരെല്ലാം പ്രവാചകനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നതിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ആ സ്നേഹം പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച പോലെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു ശേഷം ഖലീഫ ഉമറിൻ്റെ കാലഘട്ടം എത്തി പത്തു വർഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭരണാധികാരം ഏറ്റെടുത്തത് ലോകത്തിൻ്റെ പല ദിക്കുകളിലും ഇസ്ലാം എത്തി പത്ത് റബി ലെവലുകൾ കടന്നുപോയി പക്ഷേ അവരാരും പ്രവാചകൻ്റെ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടിയില്ല നബിയുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടലാണ് പ്രവാചക സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമെന്ന് അവരാരും മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നാൽ അവരെല്ലാം സ്വർഗാവകാശികളാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ്റെ തിരുനാവ് കൊണ്ട് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖും ഉമർ ഉൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുനും പ്രവാചകനെ സ്നേഹിച്ചതിൻ്റെ രൂപം പ്രവാചകൻ്റെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ് ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ പ്രതികരിച്ച ആളാണ് ഉമർ ഉൽ ഖത്താബ് റുദ്ദാനും തൗറാത്തിൻ്റെ ഏടുകൾ വാങ്ങാൻ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പോയ പോലെ പ്രവാചകൻ പോയതാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ തലയെടുക്കുമെന്ന് വളരെ അസ്വസ്ഥനായി പറഞ്ഞ ആളാണ് ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുനു ഗൗറ ഗുഹയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പ്രവാചകനെ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവാചകൻ്റെ മുന്നിൽ കുറേ ദൂരം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അള്ളാനും നടക്കും പിന്നെ കുറേ ദൂരം അദ്ദേഹം പിന്നിൽ നടക്കും വീണ്ടും അദ്ദേഹം മുന്നിൽ നടക്കും വീണ്ടും അദ്ദേഹം പിന്നിൽ നടക്കും പ്രവാചക തിരുമേനി ചോദിച്ചു അബൂബക്കർ എന്താണ് താങ്കൾ കാണിക്കുന്നത് പ്രവാചകരെ ഞാൻ മുന്നിൽ നടക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും താങ്കളെ പിന്നിൽ നിന്ന് അക്രമിച്ചാലോ ഞാൻ പിന്നിൽ നടക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും താങ്കളെ മുന്നിൽ നിന്ന് അക്രമിച്ചാലോ അത്ര സ്നേഹമായിരുന്നു അവർക്ക് എന്നിട്ടും സഹോദരങ്ങളെ വിശ്വാസികളെ അവരാരും പ്രവാചകൻ്റെ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടിയില്ല നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമോ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിനും ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അള്ളാനും പ്രവാചകനോട് സ്നേഹമില്ലെന്ന് പിന്നെ പ്രവാചകൻ്റെ മകൾ ഫാത്തിമയെ കല്യാണം കഴിച്ച അലി ബിൻ ആബി ത്വാലിബ് പ്രവാചകൻ്റെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ച് സവിശേഷമായ സ്ഥാനം കിട്ടിയ മഹാനായ ഉസ്മാനും നഫാൻ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലമാണ് ഉസ്മാനും നഫാൻ്റെ ഖിലാഫത്തെ ഏറ്റെടുത്തത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം പന്ത്രണ്ട് റബി ലെവൽ കടന്നുപോയി പ്രവാചകൻ്റെ മുടിയിട്ട തിരുകേശമിട്ട വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുകയോ പ്രവാചകൻ്റെ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടുകയോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായ ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയോ ഇതാണ് പ്രവാചക സ്നേഹമെന്ന് അവരാരും പറഞ്ഞില്ല ആറു വർഷക്കാലം അലീബിൻ അബി ത്വാലിബ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഖിലാഫത്തെ ഏറ്റെടുത്തു അവരും പ്രവാചകൻ്റെ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടിയില്ല അഖിലു സുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളിലോ പ്രമാണങ്ങളിലോ ഖുലഫാവ് റാഷിദീങ്ങൾ പ്രവാചകൻ്റെ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടൽ പ്രവാചക സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ അവരെല്ലാവരും പ്രവാചകനെ അഗാധമായി സ്നേഹിച്ചു അവരേക്കാൾ അവർ ആ പ്രവാചകനെ അനുധാപനം ചെയ്തു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോയി എന്തുകൊണ്ട് അത്തരമൊരന്വേഷണം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മകളും നബിസ് അല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഭാര്യയുമായ ആയിഷാ ബീവർ അലി അള്ളാഹു താലാൽ അവരുടെ മടിത്തട്ടിൽ തലവെച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചക തിരുമേനി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് പ്രവാചകൻ്റെ വിയോഗാനന്തരം ഏറെക്കുറെ ചരിത്രത്തിലെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് വർഷക്കാലത്തോളം ആയിഷാ ബീവി പിന്നെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ പത്ത് നാൽപ്പതിലധികം വരുന്ന റബി ലെവലുകൾ അവരുടെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നുപോയി അവർ തോരണങ്ങൾ ചാർത്തിയില്ല അവരന്ന് പ്രത്യേകമായ ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചില്ല അവരാരും അന്ന് ചെറിയ പെരുന്നാളിനേക്കാളും വലിയ പെരുന്നാളിനേക്കാളും അതുപോലെ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനേക്കാളും വലിയ ആഘോഷമായിരുന്നു പ്രവാചകൻ്റെ ജന്മദിനമെന്ന് അവരാരും മനസ്സിലാക്കിയില്ല അവരാരും ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചില്ല നാൽപ്പത്തെട്ട് വർഷത്തിൻ്റെ നീണ്ട ജീവിതത്തിനിടയിൽ നബിയോടുള്ള സ്നേഹം അത് ജന്മദിന ദിവസമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ആയിഷാ ബീവി അതിനെ ധിക്കരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ആരും വിചാരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെയും ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെയും ഉസ്മാൻ ബിൻ
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന ഫാത്തിമ ബീവി തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം അധിക കാലം അവർ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം ആധുനിക മുസ്ലിമീങ്ങൾ പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കുന്ന രൂപത്തിലോ ഭാവത്തിലോ ആയിരുന്നില്ല അവരുടെ സ്നേഹം എന്ന് നമുക്കറിയാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ പേരക്കുട്ടികൾ ഫാത്തിമ ബിയുടെ മക്കൾ ഹസൻ ഹുസൈൻ നബി അവരെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം പ്രവാചകൻ അവരോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു അവരെ ഷോൾഡറിലിരുത്തി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവാചകൻ ആന കളിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പേരക്കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച പ്രവാചക തിരുമേനി അവരാരും പ്രവാചകനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പ്രവാചകൻ്റെ ജന്മദിനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ പഠിക്കുന്നവർക്ക് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു നോക്കൂ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മാസങ്ങളുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞെടുത്ത് നാല് മാസങ്ങളുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞെടുത്ത് റമദാനിനെ ചേർത്തെണ്ണിയെടുത്ത് റബിയുള്ളവലില്ല വ്യക്തികളുടെയും മറ്റും മഹത്വങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും പറഞ്ഞെടുത്ത് ഒരിടത്തു പോലും റബിയുല്ലവൽ മാസത്തിൻ്റെയോ റബിയുല്ലവൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയോ മഹാത്മ്യം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിൻ്റെയും അപ്പുറത്ത് നാല് ഖലീഫമാർക്ക് കിട്ടിയ സുദീർഘമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ദിവസം പോലും ഒരിക്കലെങ്കിലും അവർ ഈ ആചാരത്തിലേക്ക് അനുഷ്ഠാനത്തിലേക്ക് കടന്നെത്തിയിട്ടില്ല ഇനി റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചക തിരുമേനിയെ തിരിച്ചിഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന ആയിഷ ബിബി റലി അള്ളാഹുൻ ഹക്കോ പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ ഹൃദയത്തിലെന്നും ഒരു കുഞ്ഞു പൈതലിനെ പോലെ പ്രവാചകൻ ലാളിച്ചിരുന്ന തൻ്റെ പ്രിയ പുത്രി ഫാത്തിമാർ അലി അള്ളാഹുൻ ഹക്കോ അവരുടെ രണ്ടു മക്കളെയും തോളിലേറ്റി നടന്നിരുന്ന റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ ആവാഹിച്ചെടുത്ത് ആ രണ്ട് കുഞ്ഞു മക്കൾ ഹസനും ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹുനഹുമ അവരോ ഇതാചരിക്കുകയോ അനുഷ്ഠിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല നാല് മദ്ഹബിൻ്റെ ഇമാമിയങ്ങളിൽ ഒരു ഇമാമ പോലും നാല് മദ്ഹബിൻ്റെ ഇമാമിയങ്ങളിൽ ഒരു ഇമാമ പോലും ഈ രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുകയോ ആചരിക്കുകയോ അതിനു വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അതിനു വേണ്ട ഗൈഡ് ലൈൻസും നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല മഹാനാ ഇമാം ഷാഫി റഹിമുഹല്ലയെ പിൻപറ്റുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മദ്ഹബിനെ കർമ്മമാർഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് ആചരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും അവർക്കാർക്കും കാണിക്കുക സാധ്യമല്ല മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിലെ ആഘോഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് ഇവരുടെയൊക്കെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ മദ്രസാ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഇസ്ലാമിലെ ആഘോഷങ്ങൾ അത് രണ്ടെണ്ണം തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഈദുൽ ഫിത്തറും രണ്ട് ഈദുൽ അലഹയും ഈദുൽ ഫിത്തറ് എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കണം എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആർക്കും യോഗം ചേരേണ്ടതില്ല അതിന് കുളിക്കണം അതിന് പുത്തൻ വസ്ത്രം ധരിക്കണം ഒരു വഴിയിലൂടെ പോകണം മുസല്ലയിലേക്ക് വേറൊരു വഴിയിലൂടെ വരണം മുസല്ലയിൽ നിന്ന് അതിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എല്ലാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹദീസിലും ഫിഖഹി ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാൽ നബിദിനം എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കണമെന്നത് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നാണ് ഓരോ വർഷവും നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള രൂപമാറ്റങ്ങളും ക്രമമാറ്റങ്ങളും ഒക്കെ ഓരോ നാട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാനും സാധിക്കും ഇവിടെ ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ച ആഘോഷങ്ങൾക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കുമുള്ള കൃത്യമായ രൂപം യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ റബിയുൽ ലവൽ ദിനത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചൊല്ലണം എന്തെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കണം എങ്ങനെയെല്ലാം ആവണം ഒന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാലും പഠിപ്പിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നു എന്നത് തന്നെ ഈ രംഗത്ത് നമുക്കുള്ള വെളിച്ചമായി നിലനിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഈ കർമ്മമാർഗം സ്വീകരിക്കുക വഴി നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ബിദാത്തിലാണ് സുഹൃത്തെ എന്താണ് ബിദുഅത്ത് എന്ന് താങ്കൾ പഠനവിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ബിദുഅത്തിൻ്റെ അപകടങ്ങൾ താങ്കൾക്കറിയുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക മതത്തിൽ പുതുതായി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതിനെ ബിദുഅത്ത് എന്ന സാങ്കേതിക ശബ്ദത്തിലാണ് ഇസ്ലാം വിലയിരുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഏതൊരാചാരവും അനുഷ്ഠാനവും വക്കുല്ല ബിദുഅത്തിൻ ലൊലാല വക്കുല്ല ലൊലാലത്തും ഫിന്നാർ എല്ലാ വഴികേടും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം വഴികേടാൻ ആ വഴികേട് നരകത്തിലേക്കാണ് അലിയൗമാക്കുമൽ തുലക്കും ദീനക്കും വാത്മം തുലൈക്കും നെഹമത്തി വറവി തുലക്കുമൽ ഇസ്ലാം അദീന ഇന്നേ ദിവസം ഇസ്ലാം പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മതം ജനങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിക്കുകയും
അള്ളാഹുസ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അടിമയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തൗബ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരടിമ വിധത്ത് ഒഴിവാക്കാതെ പറ്റുകയില്ല അടിമ വിധത്ത് ഒഴിവാക്കാത്ത കാലത്തോളം അവരിൽ നിന്ന് തൗബ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല വിധത്തിന് മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് ഏതൊരു ഹറാമ് ചെയ്താലും അടിമയുടെ മനസ്സിൽ കുറ്റബോധം തോന്നുക സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ ഒരു വിധത്ത് ചെയ്യുന്നതാകട്ടെ സുന്നത്താണ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചതാണെന്നും അതിന് പുണ്യം കിട്ടുമെന്നും വിചാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് തൗബയില്ല ഷിർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അപകടകരമായ കാര്യം വിധത്താണ് എത്രയോ പ്രവാചകനോട് ശത്രുത കാണിച്ച പ്രവാചകൻ്റെ ശത്രുപക്ഷത്തുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് വിശാലമായ വിട്ടുവീഴ്ച കാണിച്ച പ്രവാചകൻ വിധത്തിൻ്റെ യാതൊരു അംശത്തെയും പ്രവാചകൻ പുറപ്പിച്ചിട്ടില്ല സഹാബത്ത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഇസ്ലാമിലില്ലാത്ത ഏതൊരു പുതിയ ദിക്കറും ഏതൊരു പുതിയ ആചാരവും അവർ എതിർത്തു പോന്നു നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ഹൗലിൽ കൗസറിൽ നിന്ന് വെള്ളം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് അവർ പ്രവാചകൻ്റെ നേരെ നടന്നെടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ ഷട്ടർ ഇടപ്പെടും മറയിടപ്പെടും പ്രവാചക തിരുമേനി പറയും അവരെൻ്റെ ആളുകളാണ് അപ്പോൾ വിളിച്ചു പറയപ്പെടും പ്രവാചക താങ്കളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് അവർ മതത്തിൽ കടത്തിക്കൂട്ടിയത് എന്ന് താങ്കൾക്കറിയില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ്മ മരണശേഷം ഈ ഉമ്മത്ത് ചെയ്യുന്നതൊന്നും അറിയുന്നില്ല എന്നും രണ്ട് വിധത്തിൻ്റെ ഗൗരവമാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അച്ചരം ആളുകളോട് പ്രവാചകൻ പറയും പോയിക്കോളൂ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിക്കോളൂ നിങ്ങളുമായി എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരാട്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ദുഃഖകരമായ വ്യഭിചാരം ഹറാമാണ് പലിശ ഹറാമാണ് കൊലപാതം ഹറാമാണ് അത് ചെയ്തവരെ ഇപ്രകാരം പ്രവാചകൻ ആട്ടി ഓടിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നല്ലതല്ലേ സുന്നത്തല്ലേ സ്നേഹമല്ലേ പുണ്യകരമല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വിധത്തുകാരെ പ്രവാചകൻ ഹൗലിൽ കൗസറിൽ നിന്ന് വെള്ളം നൽകാതെ ആട്ടി ഓടിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഗൗരവകരമാണ് ഈ വിധത്ത് മൻ അമില അമലൻ ലൈസ അലൈഹി അമ്രുന ഫൗറദ്ദുൻ മൻ അഹിദ സഫി അമ്രിന ഹാദ മാലൈസ മിൻഹു ഫൗറദ്ദുൻ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലില്ലാത്തൊരു പ്രവൃത്തി ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ അത് തള്ളപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു എന്നാണ് പ്രവാചക തിരുമേനി പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ നാൽപ്പത്തേഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുക വലാത്തു ബുദ്ധിലു അമാലക്കും നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ നിങ്ങൾ ബാത്തിലാക്കി കളയരുത് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ടും തിരുസുന്നത്ത് കൊണ്ടും കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമല്ലാതെ എന്തൊരു സംഗതി നിങ്ങൾ ചെയ്താലും അത് ബാത്തിലാണ് എന്നാണ് അമലുകൾ ബാത്തിലായി എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന പാപ്പരായ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളൊരിക്കലും ചേർന്നുകൂടാ നമ്മുടെ അമലുകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണം അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം ഖുറാനിലും സുന്നത്തിലും എന്താണോ ഉള്ളത് അത് സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് ബിദ്ഹത്തിൻ്റെ അഥവാ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മതമാക്കി തരാത്ത കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗൗരവം നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇസ്ലാമികമായി ബിദ്ഹത്ത് ഏറെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് എത്രത്തോളം എന്നാൽ പരലോകത്ത് ഹൗനുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് തടയപ്പെടുന്ന നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ വരെ സ്വീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ അത് കാരണമാകും പക്ഷേ സമൂഹത്തിൽ ലഭിദിനം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു നല്ല കാര്യം എന്നുള്ള നിലക്ക് അല്ല ചെയ്തു പോരുന്നത് മതപരമായിക്കൊണ്ട് അതിന് എന്താണ് കുഴപ്പങ്ങളുള്ളത് സമൂഹത്തിൽ പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്ന ന്യായം തന്നെയാണ് അത് പക്ഷെ മതത്തിൽ ഒരു കാര്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട കാര്യമായി തീരണമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവും അവൻ്റെ പ്രവാചകൻ സർവസമ്മതങ്ങളും തന്നെയാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ന്യായമായി തോന്നി നല്ലതാണെന്ന അഭിപ്രായം തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ മോശമാണെന്ന അഭിപ്രായം തോന്നി അതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ഒരു കാര്യം മതപരമായി മാറുകയോ അല്ലാതെയൊക്കെയോ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമില്ല ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രവാചകൻ്റെയും സഹാബത്തിൻ്റെയും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും ഉദാഹരണമായി ഒരു സഹാബി ഒരിക്കൽ തുമ്പുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അലഹമ്മദില്ല എന്ന് പറയുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ വസ്സലാത്ത് വസ്സലാമ റസൂദില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സ്വഹാബികളിൽ പ്രമുഖനായ ഇബിൻ ഉമർ റബി അള്ളാഹു അൻഹുമ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാ ഹാക്കര അല്ലമന വസ്ലാഹി സാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമ്മെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ രൂപത്തിലല്ല അലഹമ്മദില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തുമ്മിയാൽ അലഹമ്മദില്ല എന്ന് പറയുക അല്ലാതെ വസ്സലാത്ത് വസ്സലാമ റസൂദില്ല എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതേ
അദ്ദേഹം പിന്നീട് അത് പ്രവാചകർക്ക് വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പദത്തിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നു പോയി ഒബി നബീ കലി അർസൽട്ട എന്ന് പറയേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഒബി റസൂലി കലി അർസൽട്ട എന്ന സുഹാബി പറഞ്ഞു പോയി അവിടെ പ്രവാചകർ തിരുത്തുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ഒബി നബീക്ക എന്ന് തന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകമായി നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അഥവാ മതത്തിൽ ഒരു കാര്യം പുണ്യമായി മാറണമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് എന്ന് സമൂഹത്തിന് തോന്നിയത് കൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൽ അഭിപ്രായം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടോ ആരെങ്കിലും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് കൊണ്ടോ മാത്രം ഒരു കാര്യം മതമായി മാറുകയില്ല മതമാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹും അള്ളാവിൻ്റെ റസൂലുമാണ് അത് പുണ്യമാണെന്നും നല്ലതാണെന്നും പറയേണ്ടത് ആ ഒരു തലത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആചാരം അത് പിൽക്കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ഇതേ ന്യായങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് പലരും കയറ്റിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പുത്തൻ ആചാരമാണ് എന്നും അതിൽ എന്തൊക്കെ നന്മകൾ ആരൊക്കെ കണ്ടാലും ശരി മതത്തിൻ്റെ അധ്യാപന പ്രകാരം അത് നന്മയായി കാണാവുന്നതല്ല എന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ ന്യായം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എന്തും കൊണ്ടുവരാമല്ലോ പുതിയ നമസ്കാരം കൊണ്ടുവരാം പുതിയ നോമ്പുണ്ടാക്കാം അതേപോലെ പുതിയ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതൊക്കെ മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വന്നാൽ മതത്തിന് എന്ത് ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് പ്രവാചൻ പഠിപ്പിച്ച തത്വം കൊല്ലും മൊഹദസത്തിൻ ബിദ് വക്കുല്ല ബിദ് അത്തിൻ വലാല വക്കുല്ല വലാലത്തിൻ ഫില്ല പുതിയതായി കടന്നു വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതെല്ലാം ബിദ് അത്താണ് ബിദ് അത്തെല്ലാം വലാലത്താണ് വലാലത്തെല്ലാം നരകത്തിലേക്കുമാണ് എന്ന പ്രവാചക അധ്യാപനം അതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനമായി കാണേണ്ടത് ബിദ്യാത്താണെന്ന് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും അത് ബിദ്യാത്തല്ല മറിച്ച് അതൊക്കെ നല്ല ബിദ്യാത്താണ് എന്നൊരു രൂപത്തിലേക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ ധാരണ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് ഇത്തരം അനാചാരങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ തൽപ്പര കക്ഷികൾ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഒരു പുതിയ സാങ്കേതിക പ്രയോഗമാണ് ഇന്ന് നാം കേൾക്കുന്ന ഈ ഒരു പുതിയ വിദേഹത്ത് എന്ന പ്രയോഗം റസൂലുല്ലാ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ വിദേഹത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴോ സ്വഹാബിമാരോ ശേഷമുള്ള താപിഴകളോ അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോഴോ അവിടെയൊന്നും നല്ല വിദേഹത്ത് ചീത്ത വിദേഹത്ത് എന്ന വേർതിരിവ് നമുക്ക് കാണുക സാധ്യമല്ല പ്രവാചനം പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കുല്ല് ബിദേഹത്തും പോലാല എല്ലാ വിദേഹത്തും വഴികേടാണ് എന്നാണ് പ്രവാചക അധ്യാപനം സ്വഹാബിമാർ പ്രമുഖനായ ഇബിൻ മസ്ഹൂദ് റതിയുള്ളാഹു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കുല്ലു ബിദേഹത്തും ഗൊലാല ഒ ഇൻ റാഹന്ന സുഹസന എന്നാണ് എല്ലാ ബിദേഹത്തും വഴികേടാണ് ഒ ഇൻ റാഹന്ന സുഹസന ജനങ്ങൾ അത് നല്ലതായി കണ്ടാലും ശരി എന്നുകൂടി ഇബിൻ മസ്ഹൂദ് റതിയുള്ളാഹു പറഞ്ഞതായി സ്വഹിയായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വിദേഹത്ത് എന്നൊരു ന്യായത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നാൽ മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാർ ചിലർ വിദേഹത്തിനെ പല തരത്തിലായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും വാസ്തവമാണ് പക്ഷെ അത് മതപരമായ ഒരു അനാചാരം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ആയികരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ വിഭജനമല്ല മറിച്ച് അനിവാര്യമായും ഉണ്ടായി വരുന്ന ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങൾ പുതിയ വിജ്ഞാന ശാഖകൾ അതേപോലെ പുതിയ സൗകര്യമുള്ള പള്ളികൾ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ മദ്രസകൾ തുടങ്ങി ഈ നിലക്കുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭൗതികമായ സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് അവർ ഭാഷാപരമായി വിദേഹത്ത് എന്ന് പേരിടുകയും എന്നിട്ട് അതിൽ നല്ലതും ചീത്തയുമെന്ന് വേർത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായി സുൽത്താനിൽ ഒഴമായി എന്നറിയപ്പെട്ട ഇസുബിൻ അബ്ദുൾ സലാം വഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹമാണ് അറിഞ്ഞിടത്തോളം ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു വിഭജനം ആദ്യമായി നിർവഹിച്ച പണ്ഡിതൻ പക്ഷെ അദ്ദേഹം പോലും പുതിയ നമസ്കാരവും പുതിയ നോമ്പുമെല്ലാം കടന്നു വന്നപ്പോൾ അത് ശക്തമായി വിമർശിക്കുകയും അത് വിദേഹത്താണ് എന്ന് വളരെ കണിശമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത ആളാണ് ഇസുബിൻ അബ്ദുൾ സലാം വഹിമഹുല്ല മാത്രവുമല്ല വിദേഹത്തിൽ വിഭജിച്ച അദ്ദേഹം തന്നെ നല്ല വിദേഹത്തിന് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞത് നെഹ്വ പഠിക്കൽ സ്വർഫ് പഠിക്കൽ ആ നിലക്കുള്ള പുതിയ വിജ്ഞാന ശാഖകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം അതിന് ഉദാഹരണമായി നിലത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ദീനിൽ ഒരു പുതിയ വിവാദത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പുതിയ ആചാരമുണ്ടാക്കി ആ ആചാരത്തിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല അവരാരും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം പ്രയോഗങ്ങളെ പിൽക്കാലത്ത് ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് മതത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കൂട്ടപ്പെട്ട എല്ലാ പുത്തൻ ആചാരങ്ങളെയും നല്ല വിദേഹത്ത് എന്ന പേരിൽ ന്യായീകരിക്കാനാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ
നോക്കൂ സമസ്ത നേതാക്കൾ തന്നെ അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ഇത് ബിദുഅത്താണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുന്നു സുന്നി വോയിസിൽ എഴുതുന്നത് കാണുക ഒരാൾ മൗലീദാഘോഷത്തെപ്പറ്റി ഇബ്നു ഹജർ എന്നവരോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഇബ്നു ഹജർ മറുപടി പറഞ്ഞു അടിസ്ഥാനപരമായി മൗലീദ് ബിദുഅത്താണ് ആദ്യ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ മഹത്തുക്കളായ മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് കൈമാറി വന്ന ആചാരമല്ല അത് സുന്നി അഫ്കാർ വാരികയിൽ എഴുതുന്നു വർഷംതോറും നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നുവരുന്ന ദാനധർമ്മങ്ങളും സൽക്കർമ്മങ്ങളും സന്തോഷ പ്രകടനങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മുടെ കാലത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും നല്ല പുത്തനാചാരങ്ങളാണ് അതെ ഇതെല്ലാം പുത്തനാചാരങ്ങളാണെന്ന് ഇവർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുൻഗാമികളായ ഇമാം സുയൂത്തിയെ പോലെ ഇമാം ഇബിനാജർ അസ്കലാനെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിയന്മാരൊക്കെ നബി തന്നത്തെ നല്ല വിധത്തായിക്കൊണ്ടാണ് സീത കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല വിധത്തായിക്കൊണ്ടാണല്ലോ വേക്കാൻ ചെയ്തത് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് സുയൂത്തി ഇമാവ് പറഞ്ഞു എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സുയൂത്തി ഇമാവ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രന്ഥം തന്നെ വായിച്ചാൽ നമുക്കത് വ്യക്തമാവും ഉദാഹരണമായി ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അൽഹാബിദ് ഫത്താവ ഇതിലാണ് ഈ പരാമർശം പോയത് ഇതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ ഹുസ്നുൽ മക്സദ് ഫി അഹമ്മദ് മൗലിദ് എന്ന ഈ അദ്ദേഹത്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഇത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അഥവാ മൗലിദ് ആഘോഷത്തിനുള്ള സതുദ്ദേശം എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം ഒരു അദ്ധ്യായം നൽകുന്നുണ്ട് ശേഷം അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുന്നു അഹമ്മദ് സുസ്ലാത്തും സല്ലി അദ്ദേഹം പറയാണ് വബായിദു ഫഖദ് വക്കാൾ സുആലു അൻ അഹമ്മദ് മൗലിദ് നബി ഫി ഷഹി റബി ഇൽ അവൽ മാഹുക് മുഹു മിൻ ഹൈസു ഷറൽ വഹൽ ഹുവ മഹ്മൂദ് ഔ മദ്മൂമൻ വഹൽ യുസാബ് ഫാഇലുഹു ഔല ഇതാണ് വിഷയം ധാരാളമായി ചോദ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൗലിദ് എന്ന ഈ അഹമ്മദ് ഇതിനെ ഹുക്കും എന്താണ് ഇത് സ്തുത്യർഹമാണോ ആക്ഷേപാർഹമാണോ പ്രതിഫലാർഹമാണോ എന്ന ചോദ്യം എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടി പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അൽ ജവാബു മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രയോഗം വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്തി അന്ന അസ്ന അഹമ്മദ് അൽ മൗലിദി അല്ലദി ഹു അജിത്തി മാ ഉന്നാസി വക്കിറാത്തു മാ തയ്യസമ ഖുർആൻ വ റിവായത്തുൽ അഖ്ബാരിൽ വാരിദ ഫീ മബദൈ അംബിൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വമാ വഖാ ഫീ മൗലിദിഹി മിൻ ആയാതി ثم يمد لهم سمات يؤكدونه وينصرفون من غير زيارة على ذلك هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها إذا أنا أدلتهم بذهن بطفاق أدلتهم مطبطل نبذنا غوشة بطلة حكم بيننا المنبع يد عمل المولد أدلتهم مدهشي كنده يند بكتما كيانا أدا أنا عندي أنا أصل عمل المولد يند بفرايتل يند بيتشنتل مولد يند عمل يند أدستانا جنن غلو ورمي چه قولدهم ഖുർആൻ പരായണം ചെയ്യലും അതേപോലെ പ്രവാചകൻ്റെ ആദ്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് വന്ന ഹദീസുകൾ പരാമർശിക്കലും ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പിരിയലും ആണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന മൗലിദ് ആ മൗലിദാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മിൻ ഒയിരി ജിയാദത്തിൻ അലാദാലിക്ക അതിലേക്ക് അധികമൊന്നും വർദ്ധിപ്പിക്കാതെയാണെങ്കിൽ ഹുവമിൻ അൽബിൻ അൽ ഹസന അല്ലത്തി യുസാബ് അലിഹ ഫായിദുഹ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കൂലി കിട്ടുന്ന നല്ല ബിദ് എത്താകുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്നൊരു പ്രത്യേകം ഖുർആാനോത്ത് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഹദീസ് പരായണം ഒരു പ്രത്യേകമായ ഭക്ഷണം ഇതുണ്ടായാൽ പോലും സുന്നത്തെന്ന് പറയാതെ നല്ല വിധത്ത് എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷേ അതിനും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു മീൻ വൈദ്യ ജിയാദത്തിന് അലാദാരിക്ക ഇതിനേക്കാൾ ഒന്നും വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടും അതും എന്തുകൊണ്ട് ലീമ ഫീഹിമിൻ തീമി കദിൻ നബി സുല്ലാസ്ലം നബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ബഹുമാനിക്കുക എന്ന ഒന്നതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂലി കിട്ടും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചത് അപ്പം ഇന്നുള്ള മൗലിദാഘോഷങ്ങൾ ഇന്നുള്ള ജന്മദിനാഘോഷങ്ങൾ ഈ പറയപ്പെട്ടതിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഖുർആൻ ഓതുന്നു ഹദീസ് പരായണം ചെയ്യുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പിരിയുന്നു മിൻ വൈദ് ജിയാദത്തിൻ അലാദാലിക്ക അതിനേക്കാൾ മറ്റൊന്നും വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ എന്നാൽ അതാണോ ഇന്നുള്ളത് കുറേ കെട്ടുകഥകളും കള്ളക്കഥകളും അതേപോലെ ശുർക്കും വിദേത്തും ഖുറാഫാത്തുകളും ആരും പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നറിയാത്ത ധാരാളം കിസ്സകളും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ചൊല്ലിത്തീർത്തു പോയാൽ അതൊക്കെ സുയൂത്തിമം അംഗീകരിച്ച ബിരുദാഘോഷമാണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കങ്ങനെ സാധിക്കും അതേ പല ഘോഷയാത്രകളും ദഫും സ്കൗട്ടും തുടങ്ങി ധാരാളം ധാരാളം മറ്റു പല മതസ്ഥരുടെയും ആചാരങ്ങളെയും ആഘോഷങ്ങളെയും അപ്പടി അനുകരിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഈ ആഘോഷം അത് സുയൂത്തിമാം അംഗീകരിച്ചു എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ പ്രയോഗം മീൻ ഒയിരി
ആചാരമാണെന്ന് ആഘോഷമാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു നിർവാഹം നമുക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഇനി പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഇബ്രഹ ജസ്ഖാനയാണെങ്കിലും അതേപോലെ ഇമാം അബൂഷാമയാണെങ്കിലും അവിടേക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് വസ്തുത ഈ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ അവരൊക്കെ ആ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ പോലും നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ അവരും അതിനെപ്പോലും വിദ്യാർത്ഥി എന്ന വകുപ്പിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സുന്നത്ത് എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ പുണ്യകർമ്മമെന്നോ എന്ന രൂപത്തിൽ അവരാരും പരാമർശിച്ചില്ല എന്നും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ് സുയൂത്തി ഇമാമിൻ്റെ ഉദ്ധരണി ഇപ്പം നമ്മൾ വായിച്ചു ഇതേപോലെ പിന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന പല ഉദ്ധരണികളും പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടി മനസ്സിലായാലും വളരെ അഭിപ്രായം സുയൂത്ത് ഇമാമിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു ഈ ഉദ്ധരണിയെ അവർ സാധാരണ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അവർ എടുത്തു ധരിക്കുന്ന പല ഉദ്ധരണികളുടെയും സത്യാവസ്ഥ ഉദാഹരണമായി ഇബിൻ ഹജർ അൽ അസ്ഖാനി റഹിമുള്ള അദ്ദേഹം ഇതേക്കുറിച്ച് ധാരാളമായി ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ചർച്ച ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യമേ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് ഇതിൻ്റെ അസുര തന്നെ വിദേഹത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇമാം അസ്ഖാനി അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം തന്നെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അദ്ദേഹം വളരെ വിശദമായി തന്നെ മൊഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിൽ അതിൻ്റെ മതപരമായ കാഴ്ചപ്പാടും എന്താണ് അതിന് പറയാനുള്ളത് എന്നുമൊക്കെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ആയിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഭാഗം അസ്ലു അഹമ്മദ് മൗലിദ് ബിദ് ലം തുൻ കൽ അൻ അഹരി മിനസ് സലഫ് സോഹി മിന കുറൂൻ ഇസ്സലാസ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഭാഗം അസ്ലു അഹമ്മദ് മൗലിദ് ബിദ് മൗലിദ് എന്ന ഈ അഹമ്മദിൻ്റെ അസ്ലു തന്നെ ബിദ് എത്താണ് ലം തുൻ കൽ അൻ അഹരി മിനസ് സലഫ് സോലിഹി മിന കുറൂൻ ഇസ്സലാസത്തി മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽപ്പെട്ട സച്ചരിതരായ മുൻഗാമികൾ സലഫ് സോലിഹികൾ അതിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് പോലും ഇത് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരാളിൽ നിന്ന് പോലും അതായത് അൻ അഹദി മിനസ് സലഫ് സോലിഹ് എന്നാൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് പോലും ഇത് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ശേഷം അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് മാത്രം എടുക്കുകയും അല്ലാത്ത ഒഴിവാക്കുകയും ആണെങ്കിൽ വിദേഹത്തിൻ ഹസന എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്ന ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഉലാഖിൻ അഹമ അലിക്ക അതിഷ്ടമത് അല മഹാസിന ഒതിഹ കുറേ നന്മകൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാത്തതുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫമൻ തഹർ റാഫി അമലിഹ അൽ മഹാസിൻ അതിൽ നന്മകൾ മാത്രം ഒരാൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒത്തജന്ന ബിദ്ദ അല്ലാത്തെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ കാന ബിദ് അത്തൻ ഹസന നല്ല ബിദ് അത്തായിരിക്കും ഓ ഇല്ല അത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലോ ഫല നല്ല വിദേഹത്ത് പോലും ആവുകയില്ല എന്നുവരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ ആളാണ് അദ്ദേഹം അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഖുർആൻ പറയണമുണ്ട് അത് മാത്രം എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ പോലും നല്ല വിദേഹത്താണ് അതല്ല അല്ലാത്ത വല്ലതും അദ്ദേഹം കൂടിച്ചേരുന്നുവെങ്കിലോ നല്ല വിദേഹത്തും ആവുകയില്ല എന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ പ്രയോഗം അസ്ലു അഹമ്മദ് മൗലിദ് ബിദ് അഹമ്മദ് മൗലിദിൻ്റെ അസുല് ബിദ് അത്താണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ലം തുൻകൽ അൻ അഹദിം മിനസ് സലഫ് സോലിഹ് സലഫ് സോഹിൽപ്പെട്ട ഒരാളിൽ നിന്ന് പോലും ഇത് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് നാല് ഖലീഫമാർ ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹസൻ ബസ്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷാഫിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇന്ന് പല മുസ്ലിം പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ലം തുൻകൽ അൻ അഹദിം മിനസ് സലഫ് സോലിഹ് ഇങ്ങനെ കുറുനി സലാസ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽപ്പെട്ട സലഫ് സോലിഹികളിൽപ്പെട്ട ഒരാളിൽ നിന്ന് പോലും ഇത് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഇനി മാത്രമല്ല ഒരു പടി കൂടി കടന്നുകൊണ്ട് വളരെ വിശദം വ്യക്തമായി തന്നെ അങ്ങേറ്റം കണിശമായി ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച പണ്ഡിതനാണ് അല്ലാമ ഫാഖിഹാനി റഹിമുള്ള അതേപോലെ അബു അബ്ദുള്ള ഇബിൻ ഹാജ് റഹിമുള്ള ഇവരൊക്കെ വളരെ കണിശമായ അങ്ങേറ്റം ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഇതിനെ എതിർത്തവർ കൂടിയാണ് ഉദാഹരണമായി പിന്നെ ഇമാം ഫാഖിഹാനിയുടെ പ്രയോഗം നമ്മൾ കണിശ് തീർച്ചയായും വായിക്കേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം ആ വിഷയത്തിൽ മാത്രമായ ഒരു കിതാബ് പോലും എഴുതിയെന്നാണ് അൽ മൗരിദു ഫിൽ കലാമി അല അമദിൽ മൗലിദ് എന്ന പേര് ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെ അദ്ദേഹം രചിക്കുകയും എന്നിട്ട് വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഇത് അദ്ദേഹം പിന്നെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ലാ അഴലമു ലിഹാദൽ മ
അഹ്ദസഹൽ ബത്താലൂന വസഹവത്തു നഫ്സിൻ ചില ബാത്തുലിയങ്ങളായ ഭോഷന്മാരായ ആളുകൾ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയതും അതേപോലെ സ്വത്ത് താല്പര്യക്കാരായ ആളുകൾ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയതുമാണ് അത് ഇവിടുത്തെ നാബിഹൽ അക്കാലൂൻ ചില ഷാപ്പാട്ട് വീരന്മാരാണ് ഇത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശേഷം അദ്ദേഹം മതപരമായ അഞ്ച് ഹുക്കുമുകൾ വാജിബ് ഹെറാമ് കറാഹത്ത് സുന്നത്ത് തുടങ്ങിയ അഞ്ച് ഹുക്കുമുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ വാജിബാണെന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ മന്ദൂബാണെന്ന് പറയണം പക്ഷെ അതൊന്നും പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഇനി ഹലാലാണെന്ന് പറയണം അതും ന്യായമല്ല കാരണം ശത അംഗീകരിക്കാത്തൊരു കാര്യം അതെങ്ങനെ പിന്നെ ഹലാലായി മാറും അദ്ദേഹം പറയാം ഇത് സുന്ന വാജിബോ വലൈസബി വാജിബിൻ ഇജ്മാ വല മന്ദൂബ ഇത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഏകോപിച്ച അഭിപ്രായ പ്രകാരം തന്നെ വാജിവുമല്ല സുന്നത്തുമല്ല കാരണം ഹക്കീക്കത്തിൽ മന്ദൂബി മാത്തോല ബഹുഷാർ ഉമ്മിൻ ഒരു ദമ്മിൻ അലാത്തർക്കിഹി ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ആക്ഷേപമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യത്തിനാണോ മന്ദൂബി എന്ന് പറയുക എന്നാൽ വഹാദാലം ഫിഹി ഷറഉ ഇത് ഷറ അനുവദിക്കാത്ത കാര്യമാണ് വലാഫു സ്വഹാബത്തുലത്താബിഉന സ്വഹാബിമാരോ താബിഴിയങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുമില്ല അൽ മുത്തദയ്യനൂന ഫീമ അലിംതു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ദീനു പ്രകാരം ജീവിച്ച സ്വഹാബിമാരോ താബിഴികളോ അവരാരും ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം വഹാദ ജവാബി അൻഹു ബൈന ഇല്ലാഹി തല ഇൻ അൻഹുസു ഇൽതു അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ നാളെ പരലോകത്തിനോട് ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദ്യം വന്നാൽ പോലും അവിടെയും ഈ മറുപടിയാണ് ഞാൻ പറയുക ശേഷം അദ്ദേഹം പറയും ഇനി ജാതിസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതും പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് ലി എൻ അൽ ഇബ്ദ അഫിദ്ദീനി ലൈസ മുബാഹൻ ബി ഇജ്മാ ഇൽ മുസ്ലിമീൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇജ്മാ പ്രകാരം ദീനിൽ പുതിയ ആചാരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഹലാലല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഹലാലൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനാൽ ഫലം യബ്ക ഇല്ല അയ്യക്കൂന മക്റൂഹൻ ഔ ഹെറാമ അതിനാൽ മക്റൂഹ് എന്നോ ഹെറാം എന്നോ മാത്രമേ നമ്മൾ മതപരമായ അഞ്ച് വിധികളിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് പറയാവുന്ന വിധിയുള്ളൂ എന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം ഇതേക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുകയാണ് സമാനമായി തന്നെ പ്രയോഗിച്ചവരാണ് ഇബിൻ ഹാജുൽ മാലിക്കി റഹിമുല്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഈ നിലക്കുള്ള മുൻഗാമികളായ പിൽക്കാലക്കാരുമായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരൊക്കെ ഇതിനെ നോക്കിക്കണ്ട ശൈലി അതാണ് മുൻഗാമികളായ സെൽഫ് സ്വാലിഹുകൾ എന്ന് പറയാവുന്ന ആദ്യ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിലുള്ളവർ അവർക്കിത് പരിചയമില്ല അവരെ കാലത്തില്ല അവരിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് പോലും ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ശേഷം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ മരിച്ച മുദഫർ രാജാവ് കൊണ്ടുവന്നു അതിനു ശേഷമുള്ള ചർച്ചകളെ ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ കാണൂ അവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹിജറായിലെ ആദ്യത്തെ നാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഒന്ന് മുതൽ നാനൂറ് വരെയുള്ള നാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഈ നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പതിനായിരക്കണക്കായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പോലും ഇതേക്കുറിച്ചുള്ളൊരു പരാമർശം പോലും കാണുക സാധ്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണ് മധുഹബിൻ്റെ മാമിങ്ങളോ ഹദീഫ് പണ്ഡിതന്മാരോ ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളോ മൊഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹമുല്ല പോലും അടക്കമുള്ള ഇജറ നാല് നൂറ്റാണ്ടിൽ അഞ്ചാം അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ജീവിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു പണ്ഡിതൻ്റെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നബിദിനാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരാമർശം പോലും കാണുക സാധ്യമല്ല എന്നതും പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണ് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന സമസ്തക്കാർ പോലും പലപ്പോഴും എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊന്നിലെ സുന്നി വോയിസിൽ ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങളുടെ ഈ വാചകം തന്നെ അവരെടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നിന്ന് കൈമാറി വന്ന ആചാരമല്ല അത് എന്ന് വ്യക്തമായി തന്നെ അവർ പോലും മലയാളത്തിൽ എഴുതി വിട്ടതും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ലഭ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങളൊക്കെ തങ്ങൾക്ക് തെളിവില്ല എന്ന് സമൂഹത്തിന് ബോധ്യമാകുന്നതിന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ തങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഇതിൽ പിൻബലം മുൻഗാമികളുടെ പിൻബലമുണ്ട് എന്ന് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ചില ശ്രമങ്ങൾ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ മുൻഗാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായി വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും അവരിൽ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ഒരു നിർവാഹവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാല് അഞ്ച് നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇല്ലാന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇബിൻ ഹിഷാമിൻ്റെ സീറയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില സംസാരങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു അല്ല അത് അതൊക്കെ ഒന്നുകിൽ സന്ദർഭത്തിൽ അടർത്തിയെടുത്ത പദപ്രയോഗങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ചില പരാമർശങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തു മധുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചക സ്നേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ഒക്കെ വന്ന ചില പരാമർശങ്ങൾ അതിനെടുത്തുകൊണ്ട് നബിദിനാഘോഷത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് മാത്രവുമല്ല ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലങ്ങളിലായി അവർ വ്യാപകമായി പ്ര
അവിടെ ചെന്നും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ അവിടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ ഇത്തരം ഉദ്ധരണികൾ കാണുക സാധ്യമല്ല മാത്രവുമല്ല അവരൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ആരോടാണ് പറഞ്ഞത് ആരാണത് കേട്ടത് അതൊരു പരമ്പര ഏതാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചർച്ച പ്രസക്തമാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും ഈ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അതൊന്നും ലഭ്യമല്ല മറിച്ച് അങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നു എന്നല്ലാതെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് രചിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ കാണാം ഒരു പക്ഷേ പക്ഷെ അതിൽ കണ്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇമാം ഷാഫി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ നിർവാഹമില്ലല്ലോ ഒന്നുകിൽ ഇമാം ഷാഫിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണണം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇമാം ഷാഫി ആരോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടണം അതൊന്നുമില്ലാതെ ഇമാം ഷാഫി പറഞ്ഞു ആർക്കും പറയാമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രചാരണം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിലേക്ക് പിന്നീടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അധികം ഷാഫി മതഹബ് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഇമാൻ സുയൂത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഫി ഇമാമിന്റെ മതഹബിൽ വന്ന ആളല്ലേ അതെ എന്നിട്ട് പോലെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷാഫി മതഹബ് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷാഫി ഇമാമിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഷാഫി മതഹബ് അഭിപ്രായങ്ങളോ അല്ല പലപ്പോഴും മതമായി ഇവർ കാണുന്നത് അത് ഈ വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല പല വിഷയം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ഇമാം ഷാഫി പറഞ്ഞതിനോടോ ഷാഫി മതഹബിലെ പ്രാമാണികരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതിനോടോ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിലാണ് പല ആചാരങ്ങളും അവർ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതേപോലത്തെ നാട്ടിലുള്ള മറ്റൊന്നാണ് ചരമദിനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരങ്ങൾ മരിച്ച ആളുടെ പേരിൽ ഏഴിന് പതിനാലിന് നാൽപ്പതിനെല്ലാമുള്ള ധാരാളം അനാചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഷാഫി മതഹബിലെ ഏത് ഗ്രന്ഥമെടുത്താലും വളരെ കണിശമായി വിമർശിക്കുക ബിദ്രത്തുൻ കബീഹ എന്നും ബിദ്രത്തുൻ ഒയുർ ഹസന എന്നും വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ചില വിഷയമാണ് എന്നിട്ട് പോലും നാട്ടിൽ വ്യാപകമായി നടക്കുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇമാം അസ്കദാനി ഇമാം സുയൂത്തി അതേപോലെ ഇമാം അബു ഷാമ ഇവരൊക്കെ ഇത് ഈ കാലത്തുണ്ടായ വിദ്രത്താകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വിദ്രത്താകുന്നു എന്ന പരാമർശമാണ് അവരൊക്കെ നിർവഹിച്ചത് അതിനപ്പുറത്ത് ഇത് സുന്നത്താണ് എന്നോ ഇതിന് ആയത്തുണ്ട് എന്നോ ഹരീസുണ്ട് എന്നോ ഒന്നുമുള്ള ന്യായങ്ങൾ അവരാരും പറഞ്ഞില്ല ഈ കാലത്ത് എന്തെല്ലാം പറയുന്നു ഖുറാൻ എത്ര ആയത്തുകൾ തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്നു എത്ര ഹരീസുകൾ അവർ കൊണ്ടുവരുന്നു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സൊഹാബിമാരുടെ ഖലീഫമാരുടെ പേരിൽ പോലും ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ അതേ അസ്കാനിയാണ് പറഞ്ഞതെന്ത് സൽഫു സ്വാഹിബ് ഒരാളിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇബിൻ ഹജ് പിന്നെ ഫാക്കിഹാൻ അഹമ്മദയാണ് പറഞ്ഞത് സൊഹാബിമാരുടെ താപിഴങ്ങളോ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത്ര വ്യക്തമായി അവരൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അതിനൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തം ന്യായങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിന് മുൻഗാമികൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചും അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ പേര് ഇല്ലാത്തത് പ്രചരിപ്പിച്ചും അവരുടെ വാക്കുകളെ സ്ഥാനത്തല്ലാതെ അസ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിച്ചും ഒക്കെയാണ് അവർ തെളിവുണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം ലോകത്ത് സ്വീകാര്യോഗ്യരായ മാതൃകായോഗ്യരായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരു പണ്ഡിതനെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഇതിന് പിന്നെ ഇസ്ലാമികമായ പുണ്യമാണെന്ന് പറയുന്ന ഇത് സുന്നത്താണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉദ്ധരണി പോലും കിട്ടുക ഇല്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്തിൽ യൂണിസിൽ അമ്പത്തെട്ടാമത്തെ ആയിട്ടും നിബിതനായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിൽ തെളിവായി കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാറുണ്ടല്ലോ അല്ല അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഒൽബി ഫലില്ലാഹി ഒബി റഹ്മത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റഹ്മത്തിന് റസൂല് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അത് വെച്ചിട്ട് ആ റസൂലിനോട് സന്തോഷിക്കണം അത് നബിദിനത്തിന് തെളിവായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് അല്ലാത്ത വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടല്ലോ റസൂൽ അല്ലാത്ത ഖുർആൻ അങ്ങനത്തെ വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാവും ധാരാളം വ്യാഖ്യാനം വയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശരിയാണ് നബിയാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ട് ശരിയാണ് ഒരു വ്യാഖ്യാനം തഫ്സീലൊക്കെ പരസ്യത്തും കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ റഹ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ തഫ്സീൽ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിനെ പറ്റി അള്ള പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇപ്പോൾ മാർസലിനാക്കില്ല റഹ്മത്ത് അല്ലെ ആലമി അപ്പോൾ നബി റഹ്മത്താണ് സംശയമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ തഫ്സീറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വ്യക്തമായി പഠിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞാണ് നബി റഹ്മത്താണ് റഹ്മത്ത് സന്തോഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അബി ആൽഖ് അലി അഫ്ലാഹു സന്തോഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ സാധാരണ ഇവർ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നബിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു സന്തോഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നബി ജനിച്ചത് സന്തോഷിക്കണം എന്നാക്കി കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തഫ്സീർ എഴുതിയ പണ്ഡിതന്മാരാരും തന്നെ ഈ നിലയ്ക്ക് ഇതിലേക്ക് തെളിവായി ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിൽ നിന
എന്ന് ഇതിൽ തന്നെ ഈ മുഫസ്സുകളെ പോലും വിചാരിക്കാത്ത പുതിയ അർത്ഥ തലത്തിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാൽ അതിന് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഇത് തെളിവായി അവർ ഉദ്ധരിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ മുഫസ്സലുകളും എവിടെ ജന്മദത്തെ സന്തോഷിക്കാൻ തെളിവാണ് എന്ന് ഒരു തഫ്സീർ എഴുതിയ ഒരാളും അങ്ങനെ ഈ ആയത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയായി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് തീർച്ചയായും ദുർവ്യാഖ്യാനം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഇബ്നാ ഖാനി പറഞ്ഞതുപോലെ ഫാക്കിഹാനി പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വഹാബിമാരോ താബിഴികളോ അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മുൻഗാമികളായ ഒരാളിൽ നിന്ന് പോലുമോ ഈ അമൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ഒരാളും ഈ ആയത്ത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഒഴിവില്ല അത് പറയാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അവരാരും ഈ ആയത്ത് മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെയല്ല ഇത് പിൽക്കാലത്ത് വന്ന ഒരു ദുർവ്യാഖ്യാനമാണ് ഒരു തഫ്സീറിൻ്റെയും പിൻബലമില്ലാത്ത ഇവർ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ദുർവ്യാഖ്യാനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ല ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉസ്താദ്മാർ ഉദ്ധരിക്കണം മറ്റേ അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ നിങ്ങളും സ്വലാത്തും സലാമും ചൊല്ലുക ഇതിപ്പോൾ നേരെ ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഇതിൽ ജന്മദിനാഘോഷത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു തരത്തിലേക്കും ഇതിൽ വ്യാഖ്യാനം പോകാൻ വകുപ്പില്ല അള്ളാഹു പ്രവാചന മേൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നു മലക്കൽ ആ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശ്വാസികൾ നിങ്ങളും ആ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതാണത് മാത്രമല്ല ഈ ആയത്ത് അള്ളാഹു റസൂലിനാണ് ഇറങ്ങിയത് സ്വഹേബത്തിനാണ് ഒതുക്കി കൊടുത്തത് സ്വഹേബിമാർ ചോദിക്ക പോലും ചെയ്തു നബി ഞങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാൻ അറിയാം എന്നാൽ കൈഫൻ സല്ലി അലൈ കസുല്ല സലാം പറയാണ്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് സ്വലാത്തിൽ വേണ്ടത് അവിടെ പോയി നബി എന്ത് പറഞ്ഞില്ല റബി ലബിൽ മാസം വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ജന്മദിനത്തെ സന്തോഷിക്കലാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്വലാത്ത് ഇത് നബി പഠിപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് കൊടുത്തില്ല സഹാബിമാർ ആരും അങ്ങനോട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതുമില്ല മാത്രമല്ല ഈ പുരോഹിതന്മാർ എഴുതി വെച്ച ചില പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ആയത്ത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹു മൗലിത് കഴിക്കുന്നു എന്ന് വരെ എഴുതിയ ആളുകളുണ്ട് മലക്കളെ വിളിച്ച് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം മൗലിത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വരെ എഴുതി വെച്ച ദുർവ്യാഖ്യാന വീരന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ ഹരി ആയത്തും ഇതും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ പേര് സ്വലാത്തും സലാമും ചൊല്ലേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഈ ആയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് റബി ലെവലുമുണ്ട് റബി ലാഹറിലുമുണ്ട് കൊല്ലം മുഴുവനുമുണ്ട് എല്ലാ ദിവസത്തിലുമുണ്ട് മാത്രമല്ല നമസ്കാരത്തിൽ പോലും സ്വലാത്തില്ലാത്ത നമസ്കാരം പൂർണ്ണമാവില്ല എന്ന് ആൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് അപ്പോൾ അല്ലാതെ പ്രവാചകൻ്റെ അഞ്ച് ദിവസം നോക്കി ആഘോഷിക്കാനോ അന്ന് പ്രത്യേകമായ ആചാരമുണ്ടാക്കുവാനോ ഒന്നുമുള്ള തെളിവല്ല നബി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ ജനിച്ചപ്പോൾ സന്തോഷിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അബൂ ലഹബിനെ നരകത്തിൽ ശിക്ഷക്കളവുണ്ട് എന്ന് ബുഹാരിയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് എൻ്റെ ഏത് ബുഹാരിയിലുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല മുസ്ലിംലോ അംഗീകരിച്ചത് സൊഹീദ് ബുഖാരിയുണ്ട് ആ സൊഹീദ് ബുഖാരിയിൽ ഒരു ഹദീസായി അങ്ങനെ സംഭവം ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിലാദ്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ ബുഖാരിയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പലതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അബൂ ലഹബിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ വളരെ വിശദമായി അവൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മോശമായ പതനത്തെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ആ അബൂ ലഹബിന് പിന്നെ നരകത്തിൽ ഇളവുണ്ട് എന്ന് ഹദീസിലുണ്ട് എന്ന് വെട്ടി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൊഹീദ് ബുഖാരിയിൽ ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മുല്ല ഒരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ സുവൈബയെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു പരാമർശം ഹദീസിൽ വന്നു അപ്പോൾ സുവൈബ് ആരാണ് എന്ന ഒരു വിശദീകരണം റിപ്പോർട്ടറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നത് അനുബന്ധമായി ഇമാം ബുഖാരി അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ പഴയാണ് സുവൈബ അബൂ ലഹബിൻ്റെ അടിമസ്ത്രീയായിരുന്നു അബൂ ലഹബ് അവരെ മോചിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇമാം ബുഖാരി ഈ റിപ്പോർട്ടർ തന്നെ ഒരു വാക്കായി ശേഷം അനുബന്ധമായി എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു അബൂ ലഹബിൻ്റെ മരണശേഷം അബൂ ലഹബിനെ അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ സ്വപ്നം കണ്ടുവെന്നു ആ സ്വപ്നത്തിൽ അബൂ ലഹബ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഒരു ആശ്വാസവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല അന്നി സുഖീത്ത് മിൻഹാദിഹി ബി താക്കത്തി സുബൈബ സുബൈബയെ മോചിപ്പിച്ചതിനാൽ ഈ വിരലിലൂടെ എനിക്ക് വെള്ളം കുടിപ്പിക്ക
അബുലഹബ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ പ്രവാചകൻ്റെ അംഗീകാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കാമെന്നല്ലാതെ ഇവർ ഇവിടെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വന്നു സ്വഹാബിമാൻ പറഞ്ഞു വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് ഒന്നും അവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അനുബന്ധ കഥ ബുഹാരി വന്നു എന്നല്ലാതെ അതും പ്രവാചകൻ്റെ ജന്മദിനത്തെ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും എന്നോ റബീ ലബിൽ പന്ത്രണ്ട് എന്നോ എന്നൊന്നും ഇമാം ബുഹാരി അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല സ്വയവയെ മോചിപ്പിച്ചതിനാൽ എനിക്കിതിലൂടെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് അബൂലഹബ് പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു പരാമർശവും സൊഹീൽ ബുഖാരിയിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇമാം ബുഖാരിയുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് വെച്ചു കെട്ടി അത് ഇമാം ബുഖാരിയുടെ കിതാബിൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൊഹീൽ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് അതാത്തൽ ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇമാം ബുഖാരിയുള്ളതെല്ലാം സൊഹീഹാണ് ആ കിതാബുകളിലെല്ലാം സൊഹീഹാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇത് അതിൽ ഉണ്ട് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് അത് മനസ്സിലാക്കുക സൊഹീൽ ബുഖാരിയിലുള്ള സൊഹിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സദ്യസ്വം സൂക്ഷിച്ചും തന്നെയാണ് മുസ്ലിം ലോകം അതിന് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് സൊഹീൽ ബുഖാരി എന്ന രണ്ട് ചട്ടക്കുള്ളിലുള്ള എല്ലാ പദപ്രയോഗവും സ്വഹിയാണ് എന്ന് ഇമാം ബുഖാരിയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടില്ല ലോകത്തിലാളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതേസമയം സൊഹീൽ ബുഖാരിയിൽ സനതോടുകൂടി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസുകൾ അതാണ് സൊഹീൽ ബുഖാരിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ആ ഹദീസായി വന്നത് മുഴുവൻ സ്വഹിയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല അത് ഏത് ഹദീസാവട്ടെ എന്ത് വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും സൊഹീൽ ബുഖാരിയിൽ സനതോടുകൂടി ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഹദീസ് പ്രവാചനിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരി പിന്നെ പ്രവാചകയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട് പറയുന്ന ഹദീസുകൾ ഏതെല്ലാം ഉണ്ടോ അത് നൂറ് ശതമാനം സ്വഹീ തന്നെയാണ് അല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല ഇത് അങ്ങനെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടവയല്ല എന്നാണ് നാം വിശദീകരിച്ചത് നേരെ മറിച്ച് അബൂലഹബിനെ അബൂലഹബിനെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടുള്ള സ്വപ്നം കണ്ടു ആ സ്വപ്നത്തിൽ അബൂലഹബ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ബുഖാരിലുണ്ട് അയാൾ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നുള്ളത് ഇമാം ബുഖാരിക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് പരമ്പര സഹിതം അദ്ദേഹം അത് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ആ സ്വപ്നം തെളിവാണ് എന്നോ സ്വപ്നത്തിൽ അബുലഹബ് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയ ന്യായമാണ് എന്നോ എന്നൊന്നും അതിലില്ല സ്വപ്നത്തിൽ ആർക്കും ആരെയും കാണാം അവരെന്തും പറയാം ആ അദ്ദേഹം സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിശ്വാസയോഗ്യമായ വഴിയിൽ കിട്ടി എന്നല്ലാതെ അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു അധ്യാപനമായിട്ടോ അതുപ്രകാരം ഖുർആാനിൽ തന്നെ വ്യക്തമായി പരാമർശിച്ച ഈ അബുലഹബിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ മൊത്തം മറികടക്കാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അധ്യാപനമായിട്ടോ നമുക്കിതിനെ കാണാവതല്ല എന്നാണ് വിശദീകരിച്ചത് ബുഹാരിൻ്റെ ചട്ടക്കുള്ളിലുള്ളത് എല്ലാം സ്വഹി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലൊരു വ്യക്തത അതെ ഇമാം ബുഖാരിയുടെ സൊഹീൽ ബുഖാരി എന്ന ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രണ്ട് ചട്ടക്കുള്ളിൽ യഥാർത്ഥ ഹദീസുകൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അനുബന്ധമായ ധാരാളം വാചകങ്ങൾ ഇമാം ബുഖാരി സന്ദർഭോചനമായി പല സ്ഥലത്തും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്വഹാബിമാട വാക്കുകൾ താബികളുടെ വാക്കുകൾ തമിഴ് താബികളുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അനുബന്ധമായ ധാരാളം വാചകങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹദീസം വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ഒരു ഹെഡിങ്ങിന് ഒരു വിശദീകരണം നൽകാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരാളുടെ പേര് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം ആവശ്യമായ വിധത്ത് ആ ഒരു വിശദീകരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസ് ഒരു ഒരു പദപ്രയോഗം അതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടർ ഒരു വിശദീകരണം കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയെല്ലാം അനുബന്ധമായി വരുന്ന വാചകങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് തൈഡി ഖാത്ത് എന്നാണ് സാധാരണ അതിന് സാങ്കേതികമായി പറയാറുള്ളത് ഇമാം ബുഖാരി തൻ്റെ സൊഹീദ് ബുഖാരിയിൽ തൈലി കായ് കൊണ്ടുവന്ന ഇത്തരം വാചകങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം സ്വഹിയാണ് എന്ന് ലോകത്തൊരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇമാം ബുഖാരിയും അത് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരും അവകാശപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ചട്ടക്കുള്ളിലുള്ളതെല്ലാം സ്വഹിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അഭിപ്രായമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ആ രണ്ട് ചട്ടക്കുള്ളിൽ ഹദീസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഏതെല്ലാം വന്നുവോ അള്ളാഹു റസൂര് പറഞ്ഞു നബി ചെയ്തു നബി അംഗീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരമ്പരയോട് കൂടി സ്വഹിയായ സ്നതോട് കൂടി ഈ രണ്ട് ചട്ടക്കുള്ളിൽ ഹദീസായി ഇമാം ബുഖാരി എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞുവോ അത് നൂറ് ശതമാനം സ്വഹി തന്നെയാണ് അതിൽ അവ്യക്തതയില്ല എന്നാൽ ഈ നിലയ്ക്കുള്ള തൈരി കാത്തുകൾ അനുബന്ധ വാചകങ്ങൾ നബി അല്ലാത്ത ശേഷമുള്ള സ്വഹാബിമാരുടെയും താബികളുടെയും തമിഴ് താബികളുടെയും മറ്റു റിപ്പോർട്ടർമാരെല്ലാം വാചകങ്ങൾ അതൊരു പക്ഷേ സ്വഹിയായിരുന്നുണ്ടാവാം അല്ലാത്തുണ്ടാവാം എന്ന് ഇമാം ബുഖാരി തന്നെയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സൊഹീൽ ബുഖാരിക്ക് വ്യാഖ്യാനം
പ്രവാചകൻ്റെ ജന്മദിനാഘോഷമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരാമർശമോ അതിൻ്റെ പേരിൽ സന്തോഷിച്ചു വന്നോ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ മോചിപ്പിച്ചു വന്നോ ഒന്നും അബുലഹബ് പോലും അവിടെ പറഞ്ഞതായി ഇമാം ബുഖാരിയുടെ ഈ അനുബന്ധ വാദ്യത്തിൽ പോലും വന്നിട്ടുണ്ടില്ല നബി സലാം വസ്ലമ ഹദീജ റബി അള്ളാഹിൻ്റെ പേരിൽ ആടിനകത്ത് വിതരണം ചെയ്തത് നബി ദിനത്തിൻ്റെ തെളിവായിക്കൊണ്ട് ധരിക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ നബിസ്ഥിതി എന്താണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നുകിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർഭത്തിന് അടർത്തിയെടുത്ത് ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവർ സാധാരണ തെളിവായി കൊണ്ടുവരാറുള്ളത് ഈ ഒരു സംഭവം യഥാർത്ഥം ഇതിൻ്റെ ആശയം സൊഹീബ് ബുഖാരി ഇമാം ഇമാം ബുഖാരി സൊഹീബ് ബുഖാരി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരിൽ പറയുന്ന രൂപത്തിലോ ശൈലിയോ അല്ല അല്ല എന്ന് മാത്രം ഇവരുടെ പ്രചാരണം കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ ഹദീജ ബിബിയുടെ ജന്മദിനം വരുമ്പോൾ അള്ളാഹ് റസൂസ് വസം വീട്ടിൽ ആട് നടക്കുകയും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഹദീജ ബിബിയുടെ ആണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുത്തയക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന തരത്തിലാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ പ്രചരിപ്പിക്കാറുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വസൂർ അല്ലാഹി സ്വലാ വസ്മ തങ്ങൾ തൻ്റെ ഭാര്യയോട് കാണിച്ച സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് ഈ പ്രയോഗം വന്നിട്ടുള്ളത് ആയിഷ പ്രതിലോധന പറയുകയാണ് പ്രവാചകൻ്റെ ഭാര്യമാരിൽ എനിക്കേറ്റവും വെറുപ്പുള്ളത് ഹദീജിയോടായിരുന്നു ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ പക്ഷേ പ്രവാചകർ അവരെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും പരാമർശിക്കാറുണ്ട് അതാണ് ആ വെറുപ്പിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്നിട്ട് ആ പരാമർശത്തെപ്പറ്റി പ്രവാചകൻ്റെ സ്മരണയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആയിഷ പ്രതിലോധന പറയുകയാണ് പലപ്പോഴും നബി വീട്ടിൽ ഒരു ആട് നടത്താൻ അതിനെ കഷ്ണമാക്കി മുറുക്കുകയും ഹദീജയുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാണ് റുബമാ ദബഹ ഷാത്തൻ എന്നാണ് പ്രവാചന വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും ആട് നടക്കുമ്പോൾ യുഖത്യൂഹ ആ അതിനെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കും തുമ്മ യുറുസിലുഹ ഇല സ്വദായിഫി ഹദീജ എന്നിട്ട് ഹദീജയുടെ കൂട്ടുകാരികൾക്ക് അത് കൊടുത്തേക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രവാചൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഭക്ഷണം എല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹദീജയുടെ കൂട്ടുകാരികൾ അപ്പുറപ്പുറം താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഹദീജയുള്ള കാലത്ത് അവരെ ആ നിൽക്കി പരിഗണിക്കാറുണ്ട് ആ ബന്ധം അദ്ദേഹം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം അവിടെ അവിടെ ഹദീജയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ജന്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഒരു ബന്ധവും അതിന് ഇല്ല മാത്രവുമല്ല ഈ തെളിവ് പറയുന്ന ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആണ്ട് കഴിക്കാനും ഈ തെളിവാക്കാറുണ്ട് അതെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല വർഷം നോക്കിയിട്ടോ മാസം നോക്കിയിട്ടോ ദിവസം നോക്കിയിട്ടോ ഒന്നുമല്ല പ്രവാചൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഒരു വിഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഹദീജയുടെ കൂട്ടുകാരികൾക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗം കൊടുത്തയക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഹദീജയോടുള്ള ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗഹാർദത്തിൻ്റെയും അത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നെയേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്കും സുനത്തായി പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുമാണ് നമ്മോടും സുനത്തായിട്ട് പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ മരിച്ചു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ സഹായമായിട്ട് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ കാണാം നിൻ്റെ പിതാവിലൂടെ അല്ലാതെ ഉണ്ടായി നിലനിൽക്കാത്ത ബന്ധങ്ങൾ ആ ബന്ധങ്ങളെ നീ നിലനിർത്തിപ്പോരുക എന്നത് പ്രവാ പിതാവിൻ്റെ കാലശേഷം നീ ചെയ്യേണ്ടെന്ന ബാധ്യതയായി പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പിതാവുള്ള കാലത്ത് പിതാവിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ പിതാവുമായി ബന്ധമുള്ളവർ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സന്ദർശകന്മാർ പിതാവിൻ്റെ കാല കാലശേഷം ആ വരവ് അവസാനിച്ചു പോകും എന്നാൽ അവരുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് പിതാവിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ബാധ്യതയുടെ ഭാഗമായി പ്രവാചകൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തൻ്റെ വീട്ടിൽ ആടി നടക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ഭാഗം ഹദീജയുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് നബി കൊടുത്തയക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഇതും ജന്മദിനാഘോഷം തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് മാത്രവുമല്ല ഈ തെളിവ് പറയുന്ന ആളുകൾ ഹദീജ ബേബിയുടെ ജന്മദിനമോ ഹദീജ ബേബിയുടെ ആണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആഘോഷിക്കുന്നുമില്ല ഇത് തെളിവായി പറയുകയും മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഹദീജയുടെ ആണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ തെളിവതാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹദീജ ബിയുടെ ജന്മദിനം അതും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ജന്മദിനവുമായോ ചരമദിനവുമായോ ഒരു ബന്ധവുമുള്ളതല്ല മറിച്ച് പ്രവാചന വിട്ട് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു കാര്യം അതിനെ ഈ രൂപത്തിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് തെളിവാക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന് മാത്രം സംഭവം സ്വഹിയാണ് ബുഖാരിയിലുണ്ട് തർക്കമില്ല പക്ഷേ അതൊരിക്കലും ജന്മദിനവുമായി ബന്ധമുള്ളതല്ല അതേപ്പോൾ ചരമദിനവുമായി ബന്ധമുള്ളതല്ല അങ്ങനെ ദിവസമോ മാസമോ കൊല്ലമോ കണക്കാക്കി ചെയ്തതുമല്ല അതുമായി ബന്ധമില്ല റബീലുമായിട്ടും ബന്ധമില്ല ആ നിലക്ക് ഒരു സവിശേഷം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത ഒന്നേ അല്ല നബിയുടെ വീട്ടിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുക നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുള്ള ഒരു കാര്യം
അതായത് വിദേഹത്ത് നമ്മൾ ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആഘോഷം എന്നത് വിദേഹത്താണ് എന്നാൽ ആ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹറാമുകളും ക്രാഹത്തുകളും അതേപോലെ കുഫറും ഷിർക്കും ഖുറാഫത്തും എല്ലാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്നുണ്ട് വിശേഷിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചൊല്ലുന്ന ധാരാളം മൗലിദികൾ ഉദാഹരണം മങ്കൂസ് മൗലിദ് സറഫ് അല മൗലിദ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ധാരാളം മൗലിദികൾ ഇന്ന് ആലപിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവ ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ കഠിനമായ ഷിർക്ക് വരെ ധാരാളമായി ഇതിൽ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് അള്ളാഹുവിന് പുറമെ പ്രവാചോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വരികൾ അതേപോലെ ആരുടെ പേരിലാണോ ഓരോ മൗലിദും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ആ വ്യക്തിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ധാരാളം വരികൾ നമുക്കതിൽ കാണാൻ കഴിയും ഉദാഹരണമായി ഇപ്പോൾ സറഫ് അനാമ മൗലിദ് ഈ റബി ലെവൽ മാസം വന്നാൽ വ്യാപകമായി പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് സറഫ് അനാമ ആരുണ്ടാക്കി ആരാണ് ചെയ്താവ് എന്നൊന്നും അത്ര കണിശമായി ലഭ്യമല്ല ചരിത്രം അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ആ സറഫ് അനാ മൗലിദിൽ അഷ്ടക്ക ബെയ്ത്ത് എന്ന ബെയ്ത്തിൽ പ്രവാചകർ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അബിദുക്കൽ മിസ്കീനു യർജു ഫതുലക്കൽ ജമ്മൽ വഫിയർ ഫീക്ക കദ് അഹ്സൻ തുലന്നി യാ ബഷീറു യാ നദീർ എന്നാണ് അഥവാ പ്രവാചകരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അബിദുക്കൽ മിസ്കീനു യർജു പ്രവാചകർ താങ്കളുടെ മിസ്കീനായ സാധുവായ അടിമ താങ്കളുടെ ഔദാര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നബിയെ എന്ന് പ്രവാചകരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് നബിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വരികൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ ഗൗരവമാണത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പോലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയാണ് എന്നാണ് സ്വയം പോലും പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആ സ്ഥാനത്ത് പ്രവാചകൻ്റെ അടിമയാണ് എന്ന് വിളിക്കുകയും അതും മിസ്കീനായ അടിമയാണ് താങ്കളുടെ ഔദാര്യമാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം ഫതല് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഫതലാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും തേടുന്നത് ആ സ്ഥാനത്ത് താങ്കളുടെ ഫതല് നബിയെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും ശേഷം നബിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഫിസ്നി വ അജിർനി യാ മുജീറു മിനസ് സഹീർ യാ റിയാസി യാ മലാദി ഫീമുൽ ഇമ്മാത്തുൽ ഉമ്മൂർ അതിനാൽ എന്നെ സഹായിക്കണേ എനിക്ക് അഭയം നൽകണേ ആവിൽക്കരമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്ന നബിയെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചനോട് നീക്കി നേരെ സഹായത്തിനായി തേടുന്ന നബിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നബിയുടെ സാധുവായ അടിമയാണ് എന്ന് സ്വയം സമ്മതിക്കുന്ന വരികൾ വരെ സറഫ് അല മൗലിദിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മങ്കൂസ് മൗലിദ് അതിൽ കാണാം ഇർത്തക്കപ്പത്തു അതിൽ ഹത്വ ഒയർ ഹസ്രീം വ അദദ് ലക്ക അഷ്കു ഫീഹി യാ സയ്യദി ഖൈറൽ നബി പ്രവാചകരെ ഞാൻ ധാരാളം പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോയി അതിനാൽ താങ്കളോട് ഞാൻ ഞാൻ അവലാതി പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞ് പ്രവാചകരോട് പാപം ചെയ്തു പോയതിൽ അവലാതി പറയുന്ന നബിയോട് ആ പാപമോചത്തിനായി തേടുന്ന തരത്തിലുള്ള ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വരികൾ ഇതിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സമാനമായി ധാരാളം അസ്സലാമു അലൈക്ക യാ മാഹിദു നബി പാപങ്ങൾ വായിക്കുന്ന നബിയെ എന്ന് നബിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സലാം ബെയ്ത്ത് എന്ന ബെയ്ത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം ഷിർക്കനും വരികൾ അതേപോലെ ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത കെട്ടുകഥകൾ ആര് പറഞ്ഞു എന്നറിയാത്ത എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നറിയാത്ത ആരെല്ലാമോ പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരുപാട് കെട്ടുകഥകൾ പ്രവാചകൻ്റെ പേരിൽ ഇതിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ സ്ഥിരപ്പെടാത്ത ദുർബലങ്ങളായ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഇതിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് സമൂഹത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ ഇതൊന്നും അതെ ഇത് അവർ കാണുന്നില്ല അവർ ഏതായാലും ആഘോഷമല്ലേ മതുഹല്ലേ എന്നാണ് അവർ ന്യായമായി പറഞ്ഞത് മതഹ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് ശരി പക്ഷെ അതിനേക്കാളേറെ ഈ തരത്തിലുള്ള വളരെ ഗൗരവതരമായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ തന്നെ തകർക്കുന്ന തരത്തിൽ വിശ്വാസരംഗത്ത് പൂർണ്ണമായും ഒരു വലിയ അഗാധത ഗ്രത്വത്തേക്ക് ചാടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വരികൾ ഇത് സ്ഥാനം പിടിച്ചു അതൊക്കെ അറിയാതെയായിരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരു ഗൗരവമല്ലാതെ കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ബേസ് തന്നെ തകർക്കുന്ന വിശ്വാസം തകർക്കുന്ന നരകം നിർബന്ധമാകുന്ന സ്വർഗം ഹറാമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളാണ് ഈ വക വരികളൊക്കെയും സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചിലതൊന്നും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി എന്നവരെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ചെന്ന് ഞങ്ങൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഗതിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സമ്മതിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് വല്ലപ്പോഴേ വെച്ച് ഏകദേശം നാലഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നബിദിനാഘോഷവും മാലമൊഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വാദപ്രതിവാദം അലുവി സക്കാഫി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് മുജാഹിദ് സുന്നി സംവാദം ഈ വിഷയം നടക്കുകയുണ്ടായി അന്ന്
അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നവർ ന്യായം പറയുന്നതിന് മാത്രം അത് ഇതുമാത്രമല്ല മുടിവിവാദം വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല സത്യങ്ങളും അവർക്ക് തുറന്ന് പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായി മുടിവിവാദം വന്ന് സനദ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവസാനം ഒരു ഗത്തിനിരമില്ലാതെ പറഞ്ഞ എന്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മങ്കോസ് മൊഹീദിന് സനദ് എവിടെ എന്ന് പേരോട് മുസ്ലിം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊഹീദിയമാർക്ക് സനദ് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സുദീഖ് മൊഴിജി വന്നൊരു കഥ സുദീഖ് റജുദാഹുനുവിനെ പ്രവാചനേക്കാൾ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കഥ ആ കഥയെ അവർ മുമ്പേ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതിനെയും അവർ തന്നെയും ഇത്തരം ചില വിവാദങ്ങളിൽ അവർക്ക് തള്ളേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇനിയും ഇൻഷാ തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇബിന് തൈമ അടക്കമുള്ള മുൻകാല നേതാക്കന്മാരും അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ കെട്ടിപ്പടുത്ത ആളുകളൊക്കെ നിബിദനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവരും അതിനെ അനുവദിച്ചവരുമാണ് എന്നുള്ളൊരു ചർച്ചയും വിഷയമായും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് നബിദിനാഘോഷത്തിന് മറ്റു തെളിവൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ അവസാനം ചില മുസ്ലിയാക്കന്മാർ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു നയമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും കഴിഞ്ഞ കാല നേതാക്കന്മാരൊക്കെ അനു ഇത് അംഗീകരിച്ചവരും പ്രതിഫലാർഹമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരുമാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ പറ്റാതായത് എന്ന രൂപത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാറുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിടുന്ന ഒരു വസ്തുത മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിൽ കഴിഞ്ഞ കാല നേതാക്കന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നേതാവായി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കാണുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലാ വസ്ലമാ തങ്ങളെ തന്നെയാണ് ശേഷം സൊഹാബിമാർ താബിഴുകൾ താബിഴ് താബിഴികൾ തുടങ്ങിയവരാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നേതാക്കന്മാരായി കാണുന്നവർ അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ടോ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ അപ്പടി അവസാന വാക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഏത് കാലഘട്ടത്തും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റു ഇബിൻതേമി അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അവർ ഇസ്ലാമിന് ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് ആ സേവനങ്ങളെ മാനിക്കുകയും അവരുടെ അധ്യാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റാവുന്നത് മാതൃകയാക്കുകയും എന്നാൽ അവർ അപാകതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപാകതയാണ് എന്ന് തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശൈലിയെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഏത് കാലത്തും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളു ഇനി ഇവരൊക്കെ ഒരു കാര്യം സുന്നത്താണ് ഇത് പുണ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിൽ പോലും അത് ഇസ്ലാമിൽ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒന്നാണെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം അതൊരിക്കലും പുണ്യമായി മാറുകയില്ല കൂലി കിട്ടാത്തൊരു സംഗതിയെ പറ്റി കൂലി കിട്ടുമെന്ന് ബിൽത്തേമി പറഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി അത് പ്രതിഫലാഹമായി മാറും എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് എന്താ ന്യായമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം പുണ്യമാകണമെങ്കിൽ അത് പറയേണ്ടത് ഇബിൻ തേമിയല്ല ഇബിൻ കയ്യമല്ല ഇബിൻ കസീറല്ല ആ നിൽക്കുള്ള പണ്ഡിതന്മാരല്ല അത് പറയേണ്ടത് അള്ളാഹും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയു പ്രകാരം അവൻ്റെ പ്രവാചകരുമാണ് ഏതായിരുന്നാലും എന്താണ് മുൻഗാമികളായ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരും അതാത്തരം പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷെയ്ഖ് ഹുസാം ഇബിൻ തേമിയ റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഖ്തലാ ഉസ്ലാത്തൽ മുസ്തഖീം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ സാധാരണ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഗ്രന്ഥം തന്നെ ജൂത ക്രൈസ്തവരുമായും അതേപോലെ മുസ്ലിക്കങ്ങളുമായൊക്കെ എതിരാവേണ്ടതിന് ആവശ്യകത പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് അതിൽ ആഘോഷങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുമായി അല്ലെങ്കിൽ ജൂതരുമായി സാദൃശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പല ആഘോഷങ്ങളും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ വന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ആഘോഷമാണ് നബിനാഘോഷം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ആഘോഷം ഇസ്ലാമികമല്ല എന്നും അത് ജൂത ക്രൈസ്തവരോട് സാദർശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആകത്തുക മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം തീർത്തു പറയുകയും ചെയ്തു സഹാബിമാരോ താബിഴികളോ സെൽഫ് സ്വാലിഹികളായ ആരും തന്നെയും ഈ ഒരു ആഘോഷം ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നും അവർക്ക് മതപരമായി ഇതിൽ ഹൈറുണ്ട് എന്ന് അറിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരാണ് നമ്മളെക്കാൾ ഏറെ കൂടുതൽ താല്പര്യപൂർവ്വം അത് ചെയ്യുമായിരുന്നത് എന്നും വരെ അദ്ദേഹം അതിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിനുള്ള പ്രചോദനങ്ങൾ ഈ ആഘോഷം നിർവഹിക്കാനുള്ള പ്രചോദനങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുമ്പോൾ ചിലർ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നത് നെസോറാക്കളോട് സാദർശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ചിലരാവട്ടെ ആത്മാർത്ഥമായി നബിയോടുള്ള സ്നേഹം എന്നിരിക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അവരുടെ ആ സ്നേഹത്തിന് അള്ളാഹുത്തല പ്രതിഫലം കൊടുത്തേക്കാം ആ വിദേഹത്തിന് കൂലിയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പദപ്രയോഗം അതാണ് വല്ലാഹു യുസീബു മല ദാലിക്ക അള്ളാഹു തലയുടെ പ്രതിഫലം നൽകിയേക്കാം കാരണം എന്താണ് അതിൽ പ്രവാചകനുള്ള തഴുതിയുമുണ്ട് മഹബത്തുണ്ട്
നബിദിനാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം ലേഖനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായി താരീഖു മൗലിദിൻ നബി ഈ വഹക്കുമുഹു എന്ന ലേഖനം അൽ മുർഷിദിൽ കാണാം മൗലിദിൻ്റെ ചരിത്രവും അതിൻ്റെ വിധിയും എന്ന ഹെഡിങ്ങിലാണ് അദ്ദേഹം ആ ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അവരൊക്കെ ആ ലേഖനങ്ങളിൽ ഇത്തരമൊരു ആചാരം പ്രവാചകർക്ക് പരിചയമില്ലാത്തതാണ് എന്നും ആദ്യകാലത്ത് ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നും മുദഫർ രാജാവ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പുത്തനാചാരമാണ് എന്നും സമർത്ഥിക്കാതെ ആ പിന്നെ രചനകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ആ കൂട്ടത്തെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇതിനെ ഹുക്കുമ് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പണ്ഡിതന്മാർ നല്ല ബിദ്ദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചില പണ്ഡിതന്മാർ മോശപ്പെട്ട ബിദ്ദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ചരിത്രം അദ്ദേഹം വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഇന്ന് നടക്കുന്ന മൗലിരാഘോഷങ്ങളെ നിശ്ചലമായി വിമർശിക്കുകയും ഇതുകൊണ്ടൊരിക്കലും പ്രവാചകൻ്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുവാനോ പ്രവാചകനെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ പിൻപറ്റുവാനോ ഇതൊരിക്കലും പര്യാപ്തമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ശേഷം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ നിലക്കല്ല സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എന്നും പ്രവാചകൻ ശരിയായ പാതകളെ പിൻപറ്റുകയും അത് പഠിക്കുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക വഴിയാണ് പ്രവാചകൻ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എന്നും കുലിംഗുന്തും തുഹിബുനല്ലാഹത്തബിഓനി യുഷ് ബിബുക്കുമുല്ല എന്ന ആയത്തടക്കം തെളിവായി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുമുണ്ട് അല്ലാതെ ഇന്ന് കാണുന്ന നബിദാഘോഷം അത് ന്യായമാണെന്നും സുന്ദത്താണെന്നും പ്രതിപദാർഹമാണെന്നും അവരാരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി റബി ലെവൽ മാസം വരുമ്പോൾ നാം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രവാചകരുടെ ശരിയായ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രവാചകരുടെ സുന്നത്തുകളെ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അവർ പറയുകയും അതിനുവേണ്ടി അവർ പ്രത്യേകം വേദികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അതിനു പക്ഷേ മൗലിദ് നബി എന്ന് പേരവർ വെക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് അവിടെ രചനകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സമാനമായി ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ റബി ലെവൽ മാസം വന്നാൽ വ്യാപകമായി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ നോട്ടീസും വായിച്ചാൽ കാണാം വിഷയ പ്രവാചക സ്നേഹം ഒരു പക്ഷേ ഈ പോസ്റ്റർ ഒരാൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് ഒരു അൻപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ വാദിക്കുകയാണ് അന്നൊക്കെ റബിയുടെ ഒരു മാസം വന്നാൽ മുജാഹിദുകൾ പ്രവാചക സ്നേഹം എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേകം പരിപാടികൾ പോലും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അതൊക്കെ അവർക്ക് അന്യമായി മാറിയത് എന്നൊരാൾ വാദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്നത്തെ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് ഇപ്പോൾ ഒരു അറുപതും എഴുപതും വർഷം ഇപ്പുറത്ത് അതിൽ ചില കട്ടിങ്സ് മാത്രം എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ആളുകളെ തിരിച്ചറിയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന ആ തിരിച്ചറിവ് കൊണ്ട് അതിന് മുസ്തിയാക്കന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരാരും ഈ നിരിതാഘോഷം ന്യായമാണെയോ സുന്നത്തായോ പ്രതിഭാർഹമായോ അത് പ്രവാചകൻ്റെയും സഹേബത്തിന് മാതൃകയുള്ളതായോ ഖുറാൻ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച ഒരു പുണ്യഗ്രന്ഥമായോ അവരാരും പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രമാണങ്ങളെ കൃത്യമായി പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ട് ചില ആളുകളൊക്കെ ചിന്തിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആയത്തുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് എനിക്കെങ്ങനെ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹുമയ മുഖല്ലിബൽ ഖുലോബ് സബിത്ത് കൽബി അലാദീനിക് അള്ളാഹുവേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നീ നിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹുമ അരിനൽ ഹക്ക ഹക്ക ഹക്കിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണം അതിനെ പിൻപറ്റാനുള്ള സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണം ആ ഹക്കല്ലാത്തതിനെ സത്യമല്ലാത്തതിനെ മാറ്റി നിർത്താനുള്ള മനസ്സിനെയും എനിക്ക് തരണം എന്ന പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണം മാത്രമല്ല രാത്രിക്കാലങ്ങളിൽ തഹജ്ജുദിനു വേണ്ടി എണീക്കുന്ന റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന മഹത്തരമായൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ ഒരുപക്ഷെ നമ്മിൽപ്പെട്ട പലർക്കും അത് അറിയുക പോലും ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ സത്യാന്വേഷണം അത്രത്തോളം ദുർബലമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക നോക്കൂ നിങ്ങൾ പ്രവാചക തിരുമേനി ലോകമുറങ്ങുന്ന രാത്രിയിൽ രാക്കുയിലിൻ്റെ രാഗം കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മദീനയിലെ രാവുകളിൽ തൻ്റെ സ്പന്ദിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നടത്തിയ ദുയാണ് അള്ളാഹു മറബ ജബറ ഈലവാത്തിറസ്മാവാത്തിവൽ അറൗ എന്ന വാചകത്തിലൂടെ തുടരുന്ന അള്ളാഹുവേ ജിബിലിന്റെ റബ്ബെ മീകാലിന്റെ റബ്ബെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീയാണ് അടിമകൾക്കിടയിലെ ഭിന്നതകളെ പരിഹരിക്കുന്നവൻ ഞാൻ ഭിന്നതയിലായ വിഷയത്തിലും എനിക്ക് നീ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരണേ എന്ന പ്രാർത്ഥന റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കും നടത്താൻ സാധിക്കും ആ പ്രാർത്ഥന കണ്ടെത്തി നമ്മളും ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വലക്കതി അസർ
അയാൾക്ക് സത്യാന്വേഷണത്തിൻ്റെ വഴി എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഏറ്റെടുത്തത് റബ്ബാണി എന്ന സത്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ രംഗത്ത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതുപോലെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ബോധിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് നബിയെ പറയുക നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുക എങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറത്തു തരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമത്രേ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇസ്ലാമിക മാനവും ആ വിഷയത്തിലെ ശരിതെറ്റുകളും വളരെ ശക്തമായി വിലയിരുത്തി ഒരു വൈജ്ഞാനിക യാത്രയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്നേഹവും പ്രവാചകൻ്റെ സ്നേഹവും എല്ലാം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെയും റസൂലിൻ്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങളും കൽപ്പനകളും ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുക വഴിയാണ് ആ പ്രവാചക സ്നേഹം റോട്ടിലിറങ്ങി ദഫടിക്കലോ സ്കൗട്ടടിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ വാദ്യമേളങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ആനന്ദങ്ങളുമായി റോട്ടിലിറങ്ങലോ അതല്ലെങ്കിൽ റബ്യൂ ലവൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ രാവ് പുലരുവോളം പാടിത്തിമുറിക്കലോ അല്ല മറിച്ച് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നിർബന്ധവും അതേപോലെ തന്നെ ഐച്ഛികവുമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വേണമെങ്കിൽ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അയൽപ്പക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന രോഗിയായ ഒരു വ്യക്തിയെ സന്ദർശിക്കലും അയാൾക്ക് വേണ്ട രോഗ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യലും അദ്ദേഹത്തോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് മുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ക്യാൻസർ വന്ന് അതിൽ നിന്ന് ബ്ലഡും ചെലവും എല്ലാം ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മുറിവ് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ് ക്ലിനിക്കിൻ്റെ തലത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ക്യാൻസർ രോഗിയെ അല്ല ആത്യന്തികമായി സ്നേഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അള്ളാഹുവിനെയും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെയുമാണ് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള കടപ്പാടാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം യുവാക്കളും മുസ്ലിം ബഹുജനവുമെല്ലാം വിശേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണിത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അയൽപ്പക്കത്ത് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ വേദനയായി മാറുകയും അയാളുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ഒരു ടാർപോളിനെങ്കിലും കൊട്ടി കെട്ടിക്കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സമാഹരണത്തിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന വീട്ടിലെ ഒന്നര വയസ്സായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിയുടെ തൊട്ടിലിൽ വീഴുന്ന മഴത്തുള്ളികളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ എന്ന നിലക്ക് അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സേവനത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിലക്ക് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ താങ്കൾ നിർവഹിക്കുന്ന ബാധ്യതയും അതിലൂടെ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും സ്നേഹിക്കലുമാണ് എന്നത് ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ വസ്തുതയാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു പൊതുസമൂഹത്തിൽ വെച്ച് വിശേഷിച്ച് അനാഥനുള്ളയിടത്ത് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചുംബിക്കരുത് അനാഥനുള്ളയിടത്ത് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചുംബിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ ഉപ്പയെക്കുറിച്ചും അവൻ്റെ അവൻ സനാഥനായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചുമൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയും അവൻ അസ്വസ്ഥനാവുകയും ചെയ്യും ആ കുഞ്ഞു ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേദനകളെപ്പോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഹീൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസാരിച്ച ഈ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ നിർവഹിക്കുന്നത് പ്രവാചക സ്നേഹമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ ലോകം മുഴുവൻ ശാന്തമായി ഉറങ്ങുന്ന രാത്രിയിൽ രാക്കുയിലിൻ്റെ രാഗമുയരുന്ന രാവിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിക്കുന്നു ഫുട്ബോൾ മേളകൾക്ക് വേണ്ടി അലാങ് ക്ലോക്ക് വെച്ച് ആ അലാങ് ക്ലോക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ ചാടി എണീറ്റ് നൈമറിൻ്റെയും മെസ്സിയുടെയും ബ്രസൂക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഗോൾ വല കുലുക്കുന്ന രംഗം കാണാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന താങ്കൾ രാത്രി ലോകമുറങ്ങുന്ന രാത്രിയിൽ അലാങ് ക്ലോക്ക് വെച്ച് എണീറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രവാചക സ്നേഹമാണ് ഈ പ്രവാചക സ്നേഹം ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് നടപ്പിലാക്കുന്നിടത്ത് താങ്കൾക്ക് ചില റിസ്ക്കുണ്ട് ഇത് കേവലമായ ആനന്ദമല്ല മറിച്ച് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പൾസ് അറിഞ്ഞ് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയറിഞ്ഞ് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെ ശക്ത
അത് ഞാൻ നേരത്തെയൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കലും അത് ഒരു കേവലമായ പ്രകടനങ്ങളുടെ അപ്പുറത്ത് മസ്തിഷ്കം കൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള ആലോചനാപൂർവ്വമുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജീവിത പദ്ധതി സ്വീകരിക്കലാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ആ ഒരു വിഷയത്തിലൊരിക്കലും നമുക്ക് വീഴ്ച പറ്റരുത് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തെ ഈ ദൗത്യം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഈ വൈജ്ഞാനിക യാത്ര താങ്കൾക്ക് നൽകിയ തിരിച്ചറിവുകൾ ഒന്ന് നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയെ സ്നേഹിക്കൽ വിശ്വാസിയുടെ നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണ് രണ്ട് പ്രസ്തുത സ്നേഹം പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കണം മൂന്ന് റബിയു ലവൽ മാസത്തിനോ പ്രസ്തുത മാസത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തീയതിക്കോ യാതൊരു പ്രത്യേകതയും ഇസ്ലാം നൽകുന്നില്ല നാല് നാല് ഹലീഫമാർ ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹുൻഹ ഫാത്തിമാർ അലി അള്ളാഹുൻഹ നാല് മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുമാർ തുടങ്ങി ആരും ഇത്തരം ഒരു ആഘോഷം നടത്തുകയോ നമുക്ക് മാതൃക കാണിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അഞ്ച് ഇസ്ലാമിലെ എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും ആഘോഷങ്ങൾക്കും രൂപം ക്രമം തുടങ്ങി എല്ലാം മതം നിശ്ചയിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട് നബിദിനം അപ്രകാരമില്ലാത്തതിനാൽ അത് പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാണ് ആറ് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ജനിച്ച ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് തർക്കമുണ്ട് അതിനാൽ ആഘോഷം മരണത്തിന്റെ പേരിലായി മാറാം ഏഴ് ഇത് ബിദുഅത്താണ് എന്ന് നബിദിനം ആഘോഷിക്കാം എന്ന് പറയുന്നവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു ഇവിടെ ഈ വൈജ്ഞാനിക യാത്ര അവസാനിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഏറെ ചിന്തകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് ചിന്തിക്കാനേറെ അവസരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് സംവാദങ്ങളും ഖണ്ഡനങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും ലഘുലേഖകളും സീഡികളും ഒക്കെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിത്തിരി വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് താങ്കൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ കിട്ടുമെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും വെസ്റ്റ് ബംഗ്ലാ ബൽ ഇസ്ലാമിക് മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നിൽ വേറെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നാളെ പരലോകത്ത് പടച്ചറബിൻ്റെ കോടതിയിൽ കർമ്മരേഖകൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിചാരണയുടെ വേളയിൽ താങ്കളും ഉത്തരം പറയേണ്ടവനായി വരും നമ്മളെല്ലാവരും അവിടെ സാക്ഷികളായി ഉണ്ടാകും ആകാശത്തെ പടച്ചറബ് സൂര്യനെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് അത് നിൽക്കേണ്ടെടുത്തതിനെ നിർത്തിയ റബ്ബ് നമ്മളെ മണ്ണിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും സെമിത്തേരികളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ ചുട്ട് ചാമ്പലാക്കി അവനെ ഒഴുക്കിയ പുണ്യ ഖങ്ങ തീർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ചുടലക്കാടുകളിൽ നിന്ന് പള്ളിയങ്കണങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റു വരുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ശക്തമായ ഖുർആൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അഹ്സബുൽ ഇൻസാനു അല്ല നജ്മായാമ മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ്റെ അസ്ഥി കൂടങ്ങളെ ഇനിയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയില്ല എന്ന് ആ അസ്ഥി കൂടങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയില്ലെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് പടച്ചതം പുരാൻ നിന്റെ അസ്ഥി കൂടങ്ങളെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് ബല കാതിരീന അല അന്നുസവ്യ ബനാന നിന്റെ അസ്ഥി കൂടങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാം നിന്നെ ഞാൻ റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിന്റെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ മുഴുവൻ തന്നിട്ട് നിന്റെ വിരലുകൾ നിങ്കർ നിന്റെ ഫിംഗേഴ്സ് ഞാൻ വരക്കും ഭൂമിയിൽ ഒരാളുടെയും ഫിംഗറുകൾ മറ്റൊരാളെ പോലെ ഇല്ല അത് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ കൈവിരൽ അടയാളങ്ങളെ പോലും കൃത്യമായി വരക്കാവുന്ന തെളിയിക്കാവുന്ന പടച്ചതം പുരാൻ നമ്മളെ കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് വരുമ്പോഴുള്ള വിചാരണയെ സംബന്ധിച്ച ആത്മബോധമായിരിക്കട്ടെ ഈ രംഗത്ത് പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും നമുക്കുള്ള പ്രേരകമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് തൽക്കാലം ഇവിടെ വിടവാങ്ങുന്നു ഇനിയും കാണാം ഇനിയും ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളുമായി കടന്നു വരാം എന്ന ഒരു സുപ്രതീക്ഷയോടു കൂടെ നല്ലൊരു ദിവസത്തേക്കു വേണ്ടി നല്ലൊരു നാളത്തേക്കു വേണ്ടി ഇനിയും ഒരായിരം നന്മകൾക്കു വേണ്ടി ഈരാവ് തീരും മുമ്പ് ഇനിയും ഒരുപാട് വഴിദൂരം നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടു കൂടി ഈ അധ്യായം ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹൃദ് അവനാൻ അലഹമ്മദുലാഹി റബ്ബുലാൽമീൻ അസ്ലാം വാലിക്കും വര